എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അവർ ഒരു കോമ്പോനന്റ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ആവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും അത് മോഡേൺ മെഡിസിൻ ആണ് she don't know what is ayurveda ayurveda is a polyherbal formulation why you are speaking george, about a single george, component george, you, uh, you know in a kashayam there are many many ingredients and you people are not even allowing me for you, you are speaking utter ayurveda. nonsense Please. you are not even speaking about ayurveda no, we are here to speak about ayurveda your culture you are not going to uh, not going to you don't know what is ayurveda you tell me there, in a kashayam there are many combinations many many plant ingredients are there you are speaking about a single component it's not ayurveda നിങ്ങൾ പറയൂ കഷായത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ പറയൂ എന്നാ ദാറ്റ്സ് ആയുർവേദ യു ടെൽ മീ ആർക്കും ഒരു ഉപയോഗവും ഇല്ലാതെ പോകും അല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കാൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ യു യു ഡിഫൈൻ വാട്ട് ഇസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ പ്ലീസ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് യു ആർ യൂസിംഗ് ദാറ്റ് അല്ലല്ല ആ ആ കെണിയിലെ വീടില്ല കണ്ടില്ല ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോണണ്ടോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഉത്തരം എന്താണ് ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഇല്ല ഇത് പോളി ഹെർബൽ ഫോർമുലേഷൻ എങ്ങനെ ഇത് ആക്ട് അതായത് പോളിഹെർബൽ ഫോർമുലേഷനിൽ സിംഗിൾ കോമ്പോണന്റ് അല്ല അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സാധനം മാത്രം ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നത് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതി ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്കൊരു സാധനം കൊണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഗ്രിമ പറഞ്ഞത് പോലെ ആണെങ്കിൽ അഗ്രിമ പറഞ്ഞത് പോലെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഐ അഗ്രി വിത്ത് യു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ ആ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ കുറച്ച് പേരായിട്ടല്ലേ കുറച്ച് ആൾക്കാരായിട്ട് പോരെ തുടങ്ങുന്നത് മതി 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 ഒരു പതിനഞ്ച് പേര് പതിനഞ്ച് പേര് അല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ പിങ്ങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്തോ കേട്ടോ നമ്മളെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഓക്കെ 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 ശരി
ഹിന്ദു പേപ്പറില് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നല്ലേ ഡോക്ടറെ വന്ന് മണ്ടേ ഇന്നാണ് ഇന്നാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നൊരു ആർട്ടിക്കിള് വന്നിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയത് ഡോക്ടർ കിഷോർ പട്വർദ്ധൻ ആണ് അപ്പം അദ്ദേഹം ഒരു ആയുർവേദ സ്കോളറാണ് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വളരെ അതിപ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു ഫാക്കൽറ്റി കൂടിയാണ് ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ആയുർവേദ അധ്യാപകനാണ് ബി എം എസ് കോഴ്സിൻ്റെ അധ്യാപകൻ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഹിന്ദുവിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് ആയുർവേദം സയൻറ്റിഫിക് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം അതിനർത്ഥം ഇത്രയും കാലം ഈ പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിൽ കൂടി അല്ല കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുക കൂടിയാണ് ആ ലേഖനത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു തികച്ചും ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൂടി അല്ല ആയുർവേദം കടന്നു പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ ലേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിന് ആ ലേഖനം എഴുതാനുള്ള കാരണമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ചർച്ചകളാണ് അതായത് നമ്മൾ ക്ലബ്ബ് ഹൗസിലും പുറത്തും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ചർച്ചകൾ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് സയൻസ് ബ്രിഗേഡുണ്ട് പിന്നെ ഡോക്ടർ ആബിയുടെ ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ട് ലൂസിയിലൂടെ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ നമ്മുടെ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രൂപ്പ് ഹെൽത്ത് പ്രാക്ടീസിൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്കഷനുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല പല ചർച്ചകൾ അതുപോലെ യുക്തിവാദി സംഘത്തിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കിഷോർ കേരളത്തിലുള്ള ആളല്ല അദ്ദേഹം ഔട്ട് ഓഫ് കേരള ബേസ്ഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണ് എന്നിട്ടുകൂടി ഇത്തരം ചർച്ചകൾ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അതായത് ആയുർവേദ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചർച്ചകളുടെയൊക്കെ ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പ് സയൻസ് ബ്രിഗേഡിൻ്റെ ചർച്ചകളിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സിലബസിലെ പോരായ്മകളാണ് അതായത് ചരക സംഹിതയിലുള്ള ചില പരാമർശങ്ങൾ പിന്നെ അതിൽ പറയുന്ന പ്രായോഗികമല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും കോളേജുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വസ്തുത പിന്നെ ഈ സീസണൽ റെജിമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഋതുചര്യ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഓരോ കാലത്തിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യേണ്ട ഉയരുന്ന പിന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ വരുന്ന സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അത് സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുത അപ്പം ഇതൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ അതിലെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഔഷധങ്ങൾ ഔഷധങ്ങൾ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ ചെയ്തിട്ടല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വസ്തുത മോഡേൺ മെഡിസിൻ ആകട്ടെ കൃത്യമായ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ കൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പം അതിനുശേഷമാണ് ഔഷധങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുന്നത് പക്ഷെ ആയുർവേദ രംഗത്താവട്ടെ ഈ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ കൃത്യമായി നടന്നിട്ടല്ല ഔഷധങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു വസ്തുതയും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ അതിലെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് ഈ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിന് മുമ്പായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതിൻ്റെ ടോക്സിക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡിയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഔഷധം ഒരു ആൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഔഷധത്തിൽ പിന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു ടോക്സിക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി അതായത് അതിൽ ശരീരത്തിന് ഹാനികരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധന നടത്തണം അതൊരു പ്രാഥമികമായിട്ടൊരു പൗരൻ്റെ ഒരു ഒരു ആവശ്യമാണ് ഒരു ആവശ്യമാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സാധനമായിക്കൊള്ളട്ടെ നമ്മളത് പിന്നെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മളതിനകത്ത് ഈ കൊടുക്കുന്ന ഔഷധങ്ങളിൽ അതൊരു വാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഔഷധങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും തുടർന്ന് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ടോക്സിക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യാത്തതിന് ഒരു വാദമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ ആ വാദം നിലനിൽക്കുന്നതല്ല കാരണം നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയൊക്കെ ഒരുപാട് മലിനമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് എൻവയോൺമെന്റൽ പൊല്യൂഷൻസ് ഒരുപാട് നടക്കുന്നുണ്ട് പൊല്യൂട്ടൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ പറയുന്ന ചെടികളിലൊക്കെ ഈ എൻവയോൺമെന്റൽ പൊല്യൂട്ടൻസിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം പല ലാബ് ടെസ്റ്റുകളിലും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഇത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പിന്നെ പ്
അപ്പൊ ടോക്സിക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി കൃത്യമായി നടത്തണം എന്നാണ് ഈ ഡോക്ടർ കിഷോർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ന് ഹിന്ദുവിൽ വന്ന ലേഖനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ടോക്സിക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി നടത്തണം ക്ലാസിക്കൽ ഫോർമുലേഷൻസിൽ എല്ലാം ടോക്സിക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി നടത്തണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം വേറൊരു കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഈ പറയുന്ന ക്ലാസിക്കൽ ഫോർമുലേഷൻസ് ക്ലാസിക്കൽ ഫോർമുലേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പെണ്ണഷ്ടാംഗ ഹൃദയത്തിലും ഈ ശാസ്ത്രയോഗത്തിലും അതായത് ആയുർവേദത്തിന്റെ പിന്നെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോർമുലേഷനാണ് പിന്നെ മരുന്ന് യോഗങ്ങളെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടിനെയാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഫോർമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മരുന്നുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയാൽ തന്നെ ആയുർവേദ മരുന്ന് എന്നുള്ള പേരിൽ ആയുർവേദ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ക്ലാസിക്കൽ അല്ല അതിനൊക്കെ പാറ്റേൺ മെഡിസിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ആയുർവേദത്തിന്റെ പേരിൽ പുതിയ പുതിയ മരുന്നുകൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ കിഷോർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലയനത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്ന ഈ മരുന്നുകൾക്കൊന്നും യാതൊരു ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡിയും നടക്കുന്നില്ല ഇത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മരുന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ആവട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മരുന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കാം അതിനൊരു ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ആയുർവേദത്തിന്റെ ലേബൽ ഇപ്പൊ ഫെയർ ആൻഡ് ലൈവ് പോലും ആയുർവേദത്തിന്റെ ലേബലിൽ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് അതായത് ഈ പറയുന്ന പാറ്റന്റ് മെഡിസിൻ എന്ന പേരിൽ അതായത് പാറ്റന്റ് മെഡിസിൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ആയുർവേദത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിവരിക്കാതെ ഉള്ള മരുന്ന് പിന്നെ കോമ്പിനേഷൻസ് പുതിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ പാറ്റേൺ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് അതേപടി ഇറക്കുന്നതിന് ക്ലാസിക്കൽ ഫോർമുലേഷൻ എന്നും പറയും അപ്പൊ ഇപ്രകാരം ഇറങ്ങുന്ന ഈ പാറ്റേൺ മെഡിസിനിലൊന്നും യാതൊരു ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലും ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് ഇഫക്റ്റീവ് ആണെന്നോ അല്ലെന്നോ ടോക്സിക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡിയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെയാണ് മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങുന്നത് അത് ആയുർവേദ കോളേജുകളിൽ നിന്നും പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ വ്യാപകമായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നും കൂടെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആയുർവേദ കമ്മ്യൂണിറ്റി അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ ആയുർവേദം ശരിക്കും സയൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു കാറ്റഗറി വരണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യണം ടോക്സിക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യണം പിന്നെ സിലബസും ഒക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം ആ ലേഖനത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതാണ് ക്ലബ് ഹൗസിൽ നമ്മൾ മാസങ്ങളായി ചെയ്യുന്ന ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ പോയിന്റ്സും അദ്ദേഹം ആ ലേഖനത്തിൽ അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആവശ്യകത അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ചില കേന്ദ്രങ്ങളിലെങ്കിലും എത്തുന്നുണ്ട് ചില ചില ഇടങ്ങളിലെങ്കിലും ചർച്ച ആവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ വ്യക്തമായ ഒരു സൂചനയാണ് ഡോക്ടർ കിഷോറിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇപ്രകാരം ലേഖനങ്ങൾ എഴുതാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം അപ്പോ നമ്മുടെ ചർച്ചകൾ ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകണം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്ന് എന്നാലേ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു മാറ്റം വരികയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പിന്നെ രീതിയിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരുപാട് ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാം പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടർ അജിത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ആ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മള് പിന്നെ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാനൊരു പുറത്താണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ കുറെ സൗണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ആ പിന്നെ രാവിലെയൊക്കെ നേരത്തെ കൈപ്പള്ളിയൊക്കെ റൂം ഇട്ടിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഹിന്ദുവിൽ വന്ന ഒരു എഡിറ്റോറിയലിൽ ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടർ തന്നെ എഴുതിയ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഒരു വലിയ ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ ആ ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ ഈ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഇതിൽ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടും വേറെ ഇത് ഓപ്ഷൻ കാണത്തില്ല അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് ഒരു പ്രീമിയം ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ശരിക്കും നമ്മള് അവരുടെ ഹിന്ദുവിന്റെ ഓൺലൈൻ ഇ പേപ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അത് നമുക്ക് ഒരു ഫ്രീ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഫ്രീ ഇത് ലോഗിൻ എടുക്ക
മുങ്ങി നടക്കുകയും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചക്ക് വരുന്നവരെന്നെ വല്ല വല്ലാത്ത അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന രീതികളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു ഡോക്ടർ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് ഇത് ഈ രീതിയിൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തണം ടോക്സിക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് നടത്തണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ഒരു 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 നാഷണൽ ഡെയിലിയിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയത് എന്തായാലും ഒരു ശുഭാവം ഒരു ശുഭപ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു എന്നാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അങ്ങനെയെങ്കിലും ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പറയുമ്പോഴും പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല നമ്മളെ ഇതിൽ പഠിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളെയൊക്കെ മുദ്രകുത്തി ഇരിക്കും ഇത് പിന്നെ കളിയാക്കുമെങ്കിലും അപ്പം ഒരു കുറച്ച് അതോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി അതിനെ കുറിച്ച് ആൾക്കാർ കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവത്തിൽ കാണും എന്ന് പ്രതീക്ഷ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം തൽക്കാലം ഇത്രയും പറയാം ദേവനാഥ് ബാക്കി നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഈ നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളുടെ അഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യകത ആവശ്യകതയൊക്കെ തന്നെയാണ് ചങ്ങ ഈ പറയുന്ന ഡോക്ടറും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നേരത്തെ ഫിൽജിൻ പറഞ്ഞതുമാതിരി ടോക്സിക്കോളജി സ്റ്റഡി ഇതിൽ വേണം എന്ത് ക്ലാസിക്കൽ മെഡിസിനിൽ വേണം ഇന്നലുള്ള എൻവയൺമെൻറ്റൽ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ മാത്രമല്ല എൻവയൺമെൻറ്റൽ കണ്ട കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കണ്ടാമിനേഷനുള്ള ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെവി മെറ്റൽസ് പോയിസണിങ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കെമിക്കൽ റെസിഡ്യൂസ് റെസിഡ്യൂസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത സാധ്യത കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പറയുന്ന മരുന്നുകളും തന്നെ കൃത്യമായി പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടല്ല ഇത് മരുന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഷായം കാച്ചുന്നോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്കറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് കൂടാതെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ അത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ടോക്സിക്കോളജി സ്റ്റഡീസ് ഒരിക്കലും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ആയിരമോ രണ്ടായിരമോ വർഷമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് ടോക്സിക് അല്ല എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലാസിക് ഫോർമുലേഷൻസും ടോക്സിക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് എങ്കിലും നടന്നിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട് എങ്കിലും എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ എഫിക്കസി സ്റ്റഡിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഹയർ ലെവൽ ബാക്കിയുള്ള മെഡിസിൻസുള്ള ലെവലിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്കിലും ഒരു കൺട്രോൾഡ് മരുന്നിൻ്റെ ട്രയലുകളെങ്കിലും നടക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം കൂടി എനിക്കുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സ്പീക്കേഴ്സിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും ഫിൽജിന് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് ചെയ്തോളേ എന്താ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വിനോദ് ബൈലേക്ക് പോവാം അതായത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്തരം ചർച്ചകളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ഇത്തരം ചർച്ചകളുടെ ഒക്കെ തുടക്കത്തിൽ ഇപ്പോൾ പല ഗ്രൂപ്പുകളിലും നമ്മൾ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ട്രാക്കീസ് മാത്രമല്ല ഈ ചർച്ച തുടങ്ങി വെച്ച പല ഗ്രൂപ്പുകളും നമുക്കറിയാവുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ കണ്ട ഒരു പ്രവണത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാർ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരും പിന്നെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് വരും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ കണ്ണടച്ചിരുട്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് അവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതായത് പിന്നെ ഇതിനെ ബ്ലൈൻഡായിട്ട് എതിർക്കുക അപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ കൂട്ടമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രതീതി സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ അന്ധമായിട്ട് എതിർക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ആദ്യമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ചർച്ചയുടെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാം ഇതിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് കാരണം കോളേജുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് സിലബസിൽ ഉള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നിട്ട് പോലും കണ്ണടച്ചിരുട്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് കാരണം ഒന്നുകിൽ നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിന് നമ്മൾ തുറന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ബിസിനസ്സാണ് ഒരു ഒരു തരത്തിൽ പിന്നെ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സാണ് ഏത് സിസ്റ്റം ഏത് വിഭാഗമായാലും ആയുർവേദമായാലും മോഡേൺ മെഡിസിൻ ആയാലും ഹോമിയോപ്പതി ആയാലും ഒരു ബിസിനസ്സാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ ബാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഭയം കാരണമായിരിക്കാം പിന്നെ ഇത്തരം ആളുകൾ വന്നിട്ട് അന്ധമായിട്ട് എതിർക്കുകയാണ് അതായിരുന്നു ഒരു പ്രവണത പിന്നെയുള്ള ഒരു രണ്
എന്നുള്ള പ്രവണതയായിരുന്നു പ്രമേഹം മാത്രമല്ല അതുപോലെ ഈ റൊമാറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് പിന്നെ കൂടാതെ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിയറോസിസ് മുതലായ അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാം ഞങ്ങൾ മാറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുക ഇത്ര പിന്നെ പണം മുന്നോട്ട് വെക്കുക അതായത് ഞാൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റും നിങ്ങളത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര കോടി രൂപ ഞാൻ തരാം എന്നൊക്കെയുള്ള അവകാശവാദങ്ങളുമായിട്ട് പിന്നെ ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാർ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിരിക്കണോ കരയണോ എന്ന് പോലും അറിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഈ പഴയ ജഗതിയുടെ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ മയിലെണ്ണ കാച്ചി വിൽക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ മോശമായ രീതിയിൽ വന്ന് സംസാരിച്ച് അവകാശവാദങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു രീതിയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അപ്പൊ അതായിരുന്നു കണ്ടു കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് കുറച്ചു കാലം പിന്നീട് ഇത്തരം ആളുകളെ ഒന്നും കാണാൻ ായി അതിനു പകരം ചില ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ഇട്ട് ആയുർവേദത്തെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നേ ആയുർവേദത്തെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നേ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇട്ട് അതിന് കൂട്ടുപിടിച്ചതാകട്ടെ ഈ പറയുന്ന ആയുർവേദ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പത്താം ക്ലാസ്സും കുസ്തിയുമായിട്ട് വൈദ്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ആയുർവേദത്തെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നേ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തുകയുണ്ടായി പിന്നീട് അതിനുശേഷം ഈ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായി ഇത് ഈ പറയുന്നതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇതിന് ടോക്സിക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി നടക്കുന്നില്ല ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ബോധമാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആമയുടെ പുറന്തോട് പൊളിഞ്ഞു പോകുന്ന മാതിരി ആ ഒരു ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പുറത്തുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു 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 ആ ഒരു കേജ് അങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോവാണ് നമ്മൾ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷിതരായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു കവചം അങ്ങ് ഇല്ലാതായി പോകുമ്പോഴാണ് പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിച്ചു പറയുന്നത് രാജാവ് നഗ്നനാണ് രാജാവ് നഗ്നനാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കാം ഈ ഡോക്ടർ കിഷോർ ഇങ്ങനെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതാൻ തയ്യാറായത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ കിഷോർ അത്യാവശ്യം ഈ ആയുർവേദ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അത്യാവശ്യം വളരെ പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള ഒരു അക്കാദമിഷനാണ് പല പല സെമിനാറുകളിലും ഒക്കെ പോയി പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈ പ്രൊഫൈൽ അക്കാദമിഷനാണ് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുന്ന ആളാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ഒരാൾ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതാൻ തയ്യാറായത് വളരെ അഭിനന്ദനാർഹമാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ട് ഇത്തരം ആളുകൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വരട്ടെ എന്നും കൂടെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തത് വിനോദ് ബൈലേക്ക് പോവാം ഫിൽജി ഞാൻ ഇതിന്റെ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡോക്ടർ കിഷോറിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ പൊതുവെ ആയുർവേദത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ അവരുടെ ജേണൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ ഈ ആസ്മക്കെതിരെ ആസ്മ ചികിത്സിച്ചു മാറ്റി എന്നൊക്കെയുള്ള സ്റ്റഡി പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ ചികിത്സിച്ചു മാറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ക്ലെയിമിലാണ് അവർ വരുന്നത് പിന്നെ മാത്രമല്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വെച്ചാൽ ആയുർവേദത്തെ വെളുപ്പിക്കാൻ വരുന്നവര് ആയുർവേദത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അവ അവരുടെ രോഗമായിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് അവരുടെ പഴയ വാദവിത്തം കപ്പ് അതിനെയൊക്കെ വെളുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ എഫേർട്സ് എടുക്കും പക്ഷെ ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറും അവരുടെ കയ്യിലുള്ള മെഡിസിൻ ആയുർവേദിക് മെഡിസിൻ ഇതിനെപ്പറ്റി എവിടെയും സംസാരിക്കുന്നതല്ല ഈ പർട്ടിക്കുലർ മെഡിസിൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ രോഗത്തിന് ഇത് മാറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ചർച്ചയും ഞാൻ എവിടെയും ഒരു ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറും പറയുന്നത് കേട്ടില്ല കാരണം ഈ പർട്ടിക്കുലർ മെഡിസിൻ ഞാൻ കേട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഉണ്ടാവുന്ന എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ സയന്റിഫിക് ആയ എവിഡൻസ് വേണം അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടർ തന്നെ മുന്നോട്ട് വരിക എന്നുള്ളത് തീർച്ചും നല്ല നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത്രയും ഇപ്പൊ പറയാനുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു എ പി ജെ പറഞ്ഞോളൂ ഗുഡ് ഈവനിങ് നമുക്ക് സയന്റിഫിക് എവിഡൻസ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ആധാരം അല്ലെ എല്ലാ മോഡേൺ സിസ്റ്റത്തിനും ആധാരം സയന്റിഫിക് എവിഡൻസ് പക്ഷെ നമുക്ക് കണ്ണുമടച്ച് വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ സയന്റിഫിക് എവിഡൻസ് പോലും ഒരു മനുഷ്യ ആയുസ് നൂറോ നൂറ്റി ഇരുപതോ അല്ലെ തൊണ്ണൂറോ അറുപതോ ഏത് വർഷം ആ ആ കാലയളവിനുള്ളിൽ സയന്
ഒരു ആയുഷ്കാലം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതിനൊക്കെ കൂടുതൽ നമ്മളുടെ തലമുറകൾക്ക് ബാധിക്കുന്ന പട പല എഫക്റ്റുകളും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പഠനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്തു അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മോഡേൺ ഫാക്കൽറ്റീസ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് സുഹൃത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് പിൻവലിക്കുന്നത് മോഡേൺ മെഡിസിൻ പിൻവലിക്കുന്ന കാരണം എന്താണ് അത് അതിൽ പഠനം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ആയുർവേദത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വരുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന കഷായത്തിനെല്ലാം വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള അഡ്വൈസ് ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരാത്തത് അതിൽ പഠനം നടത്താത്ത കൊണ്ടാണ് പഠനം നടത്താത്ത കൊണ്ടാണ് കൃത്യമായിട്ട് അത് പിൻവലിക്കാത്തത് അല്ലാതെ ഇതിന് അഡ്വൈസ് ഇഫക്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഈവൻ ഒരു പാരസിറ്റമോൾ പോലും നമ്മുടെ ഇപ്പം ഇന്ത്യയില് എന്തൊക്കെ ഏത് രീതിയിലുള്ള മെഡിസിൻ ഒക്കെ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കണക്കെടുക്കാം അതെ സുഹൃത്ത് അത് അത് മെഡിസിൻ അല്ല നിരോധിച്ചത് അത് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ബാൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കൂ അപ്പൊ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവര് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ പുതിയ വളരെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പുതിയ പുതിയ കോമ്പിനേഷൻസ് വരുമ്പോൾ പഴയ കോമ്പിനേഷൻസ് ഇവർ ഒഴിവാക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യായിസ് പോലും അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോഡേൺ മെഡിസിനൊക്കെ തുല്യമായിട്ട് തന്നെ ആയുർവേദത്തിനെയും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ ാണ് പറയുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രല്ല അത് 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 അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ ടോക്സിക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി നടക്കാതെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അവിടെയാണ് താരതമ്യവും ആപേക്ഷികമായിട്ട് വരുന്നത് കാരണം മോഡേൺ മെഡിസിൻ കൊടുക്കാം അത് പഠനം വരുമ്പോൾ മാറ്റിക്കോളാം മോഡേൺ മെഡിസിൻ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് പഠനം നടത്തിയിട്ടാണ് തെറ്റിദ്ധാരണ നമുക്കുള്ളതാണോ എ പി ജെക്ക് ഉള്ളതാണോ അതോ മനഃപൂർവ്വം പറയുന്നതാണോ അദ്ദേഹത്തിന് അത് അറിയാത്തോടെ മെഡിസിനുകളിലെ എല്ലാ മരുന്നുകളും കൃത്യമായ പഠനങ്ങൾ അതിന്റെ എഫിക്കസിയും ടോക്സിക്കോളജി സ്റ്റഡിയും കട കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അത് മാർക്കറ്റിൽ നോർമലി വരുന്നത് അതിന്റെ ലോങ് ടേം സൈഡ് എഫക്ട്സ് മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റുകളും പഠന വിധേയമാണ് അതിനുശേഷം ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദീർഘകാല ഉപയോഗത്തിൽ വല്ല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനും തീർത്തും അതിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അല്ലാതെ അതിനെ തീർത്തും നിരോധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ പോകേണ്ട അവസ്ഥ വളരെ ചെറിയ കേസുകൾ വല്ലപ്പോഴും വരുന്നുണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അതിന്റെ എഫിക്കസിയോ അതിനെന്തെങ്കിലും ടോക്സിക്കോളജി അതായത് അതിന്റെ വിഷാംശം ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡികളും എല്ലാം നടന്നതിന് ശേഷമാണ് എല്ലാ മരുന്നുകളും വിപണിയിൽ എത്തപ്പെടുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ എ പി ജെക്ക് അറിയാതിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പം ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് പോലും എന്താണ് കൃത്യമായ ടോക്സിക്കോളജി സ്റ്റഡി നടക്കട്ടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഫിൽജിൻ പറഞ്ഞത് ഫിൽജിൻ പറയുന്നത് ആ വിഷാംശങ്ങൾ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് ദോഷകരമാകുന്ന എന്തുണ്ടോ ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് പിന്നെ ഇതാക്കാം ദോഷമുണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഗുഡ് വില്ലാണ് അതിന് പിന്നിലുള്ളത് അങ്ങനെ എ പി ജെക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ വേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ദോഷമുള്ളത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം പക്ഷേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു 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 സൈഡ് ലൈൻ ആക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആയുർവേദിക് മെഡിസിനോ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറോപ്പതിയോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യുനാനിയോ ഹോമിയോയോ അതിന് സൈഡ് ലൈൻ ആക്കുന്നതിനല്ലല്ലോ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് മോഡേൺ മെഡിസിൻ അജയനായ വ്യക്തി അല്ല ശരിയായിട്ടും അജയനല്ല മോഡേൺ മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒന്നിനെയും അതിജീവിക്കുന്നതൊന്നല്ല ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇല്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ എന്റെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കീമോതെറാപ്പി ഇല്ലാതെ മനുഷ്യർ ജീവിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അതിന് ചില ഒരു ഞാൻ പ്രൂഫോടുകൂടി പറയുന്നതല്ല എഫ് അത് അനുഭവിച്ചവരുടെ ശീലങ്ങളും മാറ്റങ്ങളും കൊണ്ട് കണ്ടു കേട്ട് അറിഞ്ഞു പറയുന്നതാണ് ഞാൻ അതിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് രേഖാമൂലം സ്ഥാപിക്കാൻ ഞാൻ ആളല്ല പക്ഷേ രേഖാമൂലം പറയാൻ പറ്റില്ല മോഡേൺ മെഡിസിനിലെ എല്ലാ മെഡിസിൻസും തെറ്റാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ആയുർവേദം ശരിയാവണമെന്നില്ല ആയുർവേദം
ആയുർവേദം എങ്ങനെയാണ് ഒരു രോഗത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അല്ലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും മോഡേൺ മെഡിസിൻ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും മാത്രം പഠിച്ചാൽ നമ്മുടെ സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ശരീരത്തെയും അല്ല നമ്മുടെ ശരീര പ്രവർത്തനത്തെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് കാരണം റൂട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ പക്ഷെ മോഡേസിം മെഡിസിൻ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അല്ലേ ആയുർവേദത്തില് എവിടെ ഫിസിയോളജി ഉള്ളത് എ പി ജെ എന്ന് പറയൂ ആയുർവേദ ഫിസിയോളജി പറയൂ ശരീര പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്ന ശരീര പ്രവർത്തനം എന്താണ് എന്നൊന്ന് പറയൂ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരിക്കലും ഒരു ആധികാരികതയോടുകൂടി സംസാരിക്കുന്നതിനല്ല നിങ്ങള് ആയുർവേദം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ശരീര പ്രവർത്തനം പറയൂ എന്നിട്ട് മോഡേൺ മെഡിസിൻ അതല്ല നിങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒരു അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചത് ആയുർവേദം മനുഷ്യ ശരീരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്ന ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയൂ അതാണ് ഖണ്ണിക്കുന്ന മറുചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഖണ്ണിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ന്യായീകരണങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ന്യായീകരണമല്ല സുഹൃത്തെ നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞ ആയുർവേദം മനുഷ്യ ശരീരം മനസ്സിലാക്കി ചികിത്സിക്കുന്നു അപ്പൊ ആയുർവേദത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യ ശരീരം മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് പറയൂ ശരി പറയാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവര് വന്ന് പറയട്ടെ എനിക്കിപ്പോ തൽക്കാലം അതിന് അത് അതുകൊണ്ടാണ് അറിയാതെ ഇങ്ങനെ അവകാശവാദങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല ആയുർവേദത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്നോ മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്നോ അറിയില്ല അപ്പൊ വെറുതെ കാടടിച്ച് വെടിവെക്കാണ് പറയുവാണെങ്കിൽ പറയൂ ഒരു കാര്യം ക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോഴേ എ പി ജെ ക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രോഗത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനുശേഷം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചികിത്സ നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്താണ് ചികിത്സ അതെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇത്രയും നാല് കാര്യങ്ങളെങ്കിലും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണ്ടേ ഒരു സയന്റിഫിക് പേപ്പർ വെക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ വെച്ചോ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല ഇതിപ്പോ പിന്നെ ഞാനത് പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതല്ല അല്ല ഈ എ പി ജെ ഒക്കെ ചിലപ്പോ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ ചിലപ്പോ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കാം ഞാനങ്ങനെ പ്രൊഫൈൽ നോക്കിയപ്പോ അങ്ങനെ മനസ്സിലായത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് തള്ളിയിട്ട് പോവാന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ ആ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് വളരെ യുക്തിസമായിട്ട് തന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അത് എ പി ജെ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നും അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന നാല് കാര്യങ്ങൾ അത് വേണമെന്നുണ്ടോ വേണമെന്നുണ്ടോ നിങ്ങളൊരു കേവല യുക്തിയിൽ എന്ത് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നോക്കൂ എന്നെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച് വളർന്നവരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആയുർവേദത്തെയോ നാച്ചുറോപ്പതിയോ കൂടുതൽ അറിയാനും അറിയ അറിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട് ഇല്ലേ അല്ലാതെ കെട്ടിത്തൂങ്ങി മോഡേൺ മെഡിസിന്റെ അല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു മെഡിസിൻ ഫെയിലുവർ ആകാൻ പോകുന്ന മെഡിസിനുകളെ കുറിച്ച് പോലും നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വാദമുഖം ഞാൻ മുഖവിലൊക്കെ എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചതാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള മരുന്നുകളെ ചികിത്സാ രീതികളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ധാർമ്മികമായ ബാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ മുഖവിലൊക്കെ എടുക്കുകയാണ് പക്ഷെ അത് നമ്മളുടെ ധാർമ്മികതയിലെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ടല്ലോ വേണ്ടത് അതിന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ ടോക്സിക്കോളജി സ്റ്റഡി നടക്കണം അതിന്റെ എഫിക്കസി സ്റ്റഡി നടക്കണം എ പേജ് പോയാ എ പി ജെ വരികയാണെങ്കിൽ അത് അഡ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ഗിൽഡ്രോയ്ക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാൻ തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഈ ആ ചോദ്യം അല്ല ഈ മോഡേൺ മെഡിസിൻ പിന്നെ മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ രോഗത്തെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തിയാണ് അത് ആ മരുന്ന് ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനമൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അതെങ്ങനെയാന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് സ്പീക്കർ പാനൽ അത് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരില്ല 
നമ്മൾ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മളാരും മോഡേൺ മെഡിസിൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരോ അങ്ങനെയുള്ളവരല്ല അപ്പോൾ ഈ പക്ക ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടില്ല കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ല ഞാനിപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല വേറെ നമുക്ക് മോഡേൺ മെഡിസിനോട് എതിർപ്പ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉള്ള ആളല്ല മോഡേൺ മെഡിസിൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റിയ ആൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോഡേൺ ഡോക്ടർ മനോജ് ഒന്ന് മോഡേൺ മെഡിസിനിലെ ഡയഗ്നൈസിസ് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡയഗ്നൈസിസ് എന്താണ് ചികിത്സ എന്താണെന്നൊന്ന് വിശദീകരിച്ചു തന്നാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും ചോദ്യം ചോദിച്ച രോഗത്തെ പറ്റിയോ ആ രോഗം എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരം കേക്കാമോ ഞാൻ ഈ മോഡേൺ മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ നിങ്ങളിത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വലിയൊരു ചരിത്രം പറയേണ്ടി വരും അതിപ്പം ഇവിടെ ഒന്നും ഒതുക്കുന്നതല്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഈ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരുന്ന് കൊടുത്തുള്ള ചികിത്സയാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു ചികിത്സയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഏത് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ പോയാലും ഡോക്ടർ ആദ്യം നിങ്ങളെ പേര് ചോദിക്കും ഓക്കെ അതിൽ നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെയിറ്റ് നോക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഏജ് ചോദിക്കും ഇതൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു തീരുമാനങ്ങൾ വരുന്നത് പിന്നെ ഡയഗ്നോസിന് അവരുടേതായ കുറെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതിപ്പോ എല്ലാ ചികിത്സാ രീതികളും തുടങ്ങുന്ന അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മെത്തേഡ്സിലൊക്കെയാണ് ഓരോ ഒരു ഒരു രീതിയിൽ അവർ പരിശോധിക്കും അപ്പം മോഡേൺ മെഡിസിനിലുള്ള ഈ പരിശോധന മോഡേൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയില്ല നമ്മളൊരു മെഡിസിൻ ചികിത്സ വിശ്വസനീയമായ ചികിത്സ അതാണ് വിശ്വസനീയമായ ചികിത്സ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് രോഗത്തിന്റെ റിയൽ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം ഈ ആയുഷിന് ആൾക്കാർ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അവർ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കും നിങ്ങൾ വാദപിത്ത കാപത്തിന്റെ പിന്നെ ഇമ്പാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മയാസ്തിന്റെ ഇമ്പാ വേറൊരാൾക്ക് പോയി മയാസ്തിന്റെ ഇമ്പാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കും അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരായതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് നമ്മൾ തലയിലെടുത്ത് വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു കണക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ നമ്മൾ മോഡേൺ എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതിൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നമ്മളെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഈ എം ബി ബി എസ് സിലബസിൽ അവർ പഠിച്ച് തിയറി പഠിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ശരീരം മനുഷ്യരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം രോഗങ്ങൾ പലതരത്തിലുണ്ട് ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് ഉണ്ട് അതായത് സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ജീവിതശൈലി എന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിയൽ ഇതല്ല ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് രോഗം വരാം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൂടിയ കൊണ്ടുപോകാം സാഹചര്യം കൊണ്ട് ഭക്ഷണം പട്ടിണി കൊണ്ടും ആവാം പല രീതികൾ ആവാം ഒരു ഒരു രോഗാവസ്ഥ വരുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു രീതിയുണ്ട് എന്ത് കൊണ്ട് അത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എന്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ഈ രോഗം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ഡയഗ്നോസിലൂടെ അറിയാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ആദ്യത്തെ ഡയഗ്നോസ് പോരെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയ അടിവായിട്ടുള്ള വേദന ഇത് സ്റ്റോൺ ഉണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടി സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ല ചെറിയൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാം മൂത്ര ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാം പിന്നെ അതിന് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കേണ്ടി പക്ഷേ മൂത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇപ്പോഴും ടെസ്റ്റിങ് ഇവർ പറയേണ്ട ഒരു ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഊഹം വെച്ച് നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഒരു എത്തിക്കലല്ല അതായത് നമ്മൾ ഊഹം വെച്ചിട്ടുള്ള ആ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് സ്കാനിങ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഊഹം വെച്ച് കൊടുത്തിരുന്നു അതൊരു കാര്യമാണ് ഇന്നൊരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനോ അതിൻ്റെതായ ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഡോക്ടർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ നിർദ്ദേശിക്കും അപ്പോൾ രോഗിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് തോന്നുന്നത് ചേട്ടാ ഇയാളും ഒരു ഭയങ്കര ഒരു എന്തോ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യുകയാണല്ലോ നമ്മളെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ സ്കാനിങ് പിന്നെ കേരള ടെസ്റ്റ് ലാബിനോ സ്കാനിങ് സെൻറ്ററിനോ പാഷൻ്റ് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണല്ലോ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഈ മർമ്മ ചികിത്സയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ വേറെ മർമ്മം പിടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ചികിത്സ പറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ധാരണ വരുന്നത് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പ
ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ രോഗ കാരണങ്ങൾ എന്താണ് ഇത് പഠിച്ച് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഒരു പെട്ടെന്ന് രോഗിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നതായിരിക്കാൻ രോഗം ഏതാ നല്ലൊരു ഒരു ധാരണയിൽ എത്തുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എന്തിനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗിയുടെ കംഫർട്ട് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനം അല്ലാണ്ട് ഡോക്ടറുടെ ഒരു ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ എന്താണ് പറയുക ബുദ്ധിയും കഴിവും തെളിയിക്കാനുള്ള പരിപാടിയൊന്നുമില്ല നിങ്ങളൊരു രോഗം വരുന്നു അത് കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട രീതി കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചികിത്സ കിട്ടിയിരിക്കണം അതെങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രധാന കാര്യം വരുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം ആ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയാണ് നമ്മളിതിനെ കാണേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യം ആധുനിക രീതിയിൽ അതായത് മോഡേൺ മെഡിസിൻ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് എം ബി ബി സ്ഥലത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് ഡോക്ടർമാരെ ഇറക്കി അവർ പിന്നെ ഹൗസ് സർജൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പിന്നെ ജൂനിയർ റെസിഡൻ്റ് ആയി പിന്നെ പി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ പലരും പല രീതി പിന്നെ ആ ഈ പറഞ്ഞ അറിവ് മതിയാവില്ല ഒരു രോഗിയുടെ ശരിയായ ഒരു 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 ഇത് പിന്നെ എന്താണ് പറയുക രോഗകാരണം ചികിത്സിച്ച് എടുക്കാൻ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി സൗകര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ആഴത്ത് പഠിക്കുക ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം ഒരു ജനറലി എം ബി ബി എസ് സ്ഥലത്ത് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് ഒരു കണ്ണിൻ്റെ ഇത് പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ കുറേ കൂടി കാഴ്ച എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾവിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നെ വേറെ പലതരത്തിലുള്ള എന്നെ അവയവങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഈ എൻഡോക്രൈൻ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള വളരെ സങ്കീർണമായ കാര്യങ്ങൾ സംശയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ പിന്നെ പരിചയമുള്ള ആൾ വേണം അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമുക്ക് പൊതുവായ അറിവ് അതായത് പിന്നെ ഡിഗ്രി തലത്തിൽ എം ബി ബി എസ് ബിരുദ തലത്തിൽ പഠിക്കുന്ന അറിവ് മതിയാവില്ല അത് അതാണ് എൻ്റെ സത്യം കാരണം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ സങ്കീർണമാണ് അപ്പം ഇത് പലതരത്തിൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിൽ പഠിച്ചു വരുന്ന ഒരാളത്തേക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് വിടും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഞാനെപ്പോഴും ഉപദേശിക്കുന്ന പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചികിത്സ നിശ്ചയിക്കാൻ വളരെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് വളരെ സാമ്പ്രദായികമായിട്ടൊരു ഒരു രീതി ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് അതുവഴി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ രോഗം കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കൃത്യമായിട്ട് എന്നല്ല രോഗത്തിനൊരു പരിഹാരം പിന്നെ ഏതാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഇനി ഒന്നാമത്തെ തലത്തിൽ പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്ന് വരിക്കാം നിങ്ങൾക്കൊരു വയറുവേദന എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇത് പല പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ വയറുവേദൻ്റെ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം കണ്ടു ഞാനൊരു മരുന്ന് തന്നു ഒരു ഒരു പാരമ്പര്യ വേദന എടുത്തു പോയി കുറച്ച് കാലം ചികിത്സിച്ചു പിന്നെ മാറി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇത് തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല പല ധാരണകൾ വെച്ചിട്ട് രോഗി മുന്നോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ചികിത്സ ഉടനടി വേണ്ടുന്ന രോഗങ്ങളാണെങ്കിൽ ചികിത്സ കിട്ടിയില്ല നമ്മളൊരു വേറൊരു തരത്തിൽ പോയി അയാളിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മായാസമായിരിക്കും പരിശോധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ത്രിദോഷം കൊണ്ടാണ് ഈ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് പറയും അയാളുടെ അയാൾ പഠിച്ച സിദ്ധാന്തം നമ്മളെ പരമ്പരാഗത സിദ്ധാന്തം അത് നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണമെന്നാണ് വെപ്പ് ഇങ്ങനെ ബഹുമാനിച്ച് ബഹുമാനിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക പ്രശ്നം പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വല്ലാത്തൊരു ക്രൈസിൽ എൻ്റെ അപ്പ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഒരു അതായത് രോഗം നമ്മൾ ഇനി തുടക്കത്തിൽ ചികിത്സ കിട്ടേണ്ട രോഗങ്ങൾ വളരെ മൂർച്ഛിച്ചിട്ട് മറ്റൊരു സമയ തലത്തിലേക്കാണ് ഇത് പോവാം ചെറിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ക്ലബ് ഹൗസിൽ ചർച്ചയിൽ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് അതായത് ഈ മൂത്രത്തിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അതായത് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ ചെറിയൊരു വേദന കണ്ട് ഡിസ്കംഫർട്ട് തോന്നും ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്ന് തരും അത് ഇത് ഈ ഒരു കേസ് മുമ്പേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞില്ല ആയുർവേദത്തിലും മരുന്ന് തരും അപ്പോൾ ഡോക്ടർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വെറും കൈയോടെ മടക്കി ആയിക്കില്ല നിങ്ങൾ വെറുതെ വിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞവരല്ല എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് അവരുടെ സിദ്ധാന്തം വെച്ചിട്ട് മരുന്ന് തരും ഇത് കഴിഞ്ഞ് ചികിത്സ ചികിത്സ കുറേ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകാൻ തന്നെ തന്നെ പോകും പലർക്കും അത് കുറേ കൂടി വെള്ളം കുടിച്ചാൽ തന്നെ തന്നെ പോകും പക്ഷെ പോയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ബാക്ടീരിയ ബാധ വളരെ കൂടും അത് ചില ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ചിലർക്ക് അത് വളരെ കൂടിയിട്ട് ഈ മൂത്രനാളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ബയോഫിലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടിയുള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ ഒരു ഒരു വലിയൊരു ആവരണം ഫോം ചെയ്യും
അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആവുന്ന ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായ കുറെ രോഗികൾ നമുക്ക് പിന്നെ കറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞൊരു ചർച്ചയിൽ ഇന്ന് മിഞ്ഞാൻ ഉണ്ടായ ചർച്ച കൽഭവ ചർച്ചയിൽ ഇത് വന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം ഓർമ്മ വന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇനി ഒരു മരുന്ന് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ നമ്മളൊരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കുറച്ചുകൊണ്ട് പറയാം ഞാൻ കാരണം കുറെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിച്ചു അപ്പം ഇത് ശാസ്ത്രീയമായി ഇന്ന് നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രീയമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് രോഗത്തെ അറിയുക കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുക ചികിത്സ നശിക്കുക എന്നുള്ളതിന് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതി ഇന്നുണ്ട് ഈ രീതി ഒരു ഡോക്ടർ ഇപ്പം എം ബി എസ് ഡോക്ടർ തന്നെത്താനെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് കഴിവ് ഇത് എന്താണ് പറയുക അങ്ങനെയാണ് ഒരു രീതിയെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഈ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പരിശോധനയ്ക്കും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും ഇതിനല്ല അപ്രൂവ്ഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പിന്നെ ഐ സി എം ആർ അപ്രൂവ് ചെയ്ത ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരമാണ് ഓരോ പിന്നെ ഡോക്ടറും പഠിക്കുന്ന സമയത്തേ അവിടെ പഠിച്ചു വരുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുണ്ട് അവർ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളല്ല പലതും പിന്നെ അവർ അനുഭവത്തിലൂടെ അനുഭവത്തിലൂടെ നല്ല ഒരു പ്രാക്ടീസ് കൂടും തോറും അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ശാസ്ത്രീയമായ രീതികൾ ഈ ഈ നിരന്തരമായ പഠനത്തിലൂടെ ഈ പഠന ഫലങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തതിലൂടെ അത് വായിക്കുന്നതിലൂടെ പിന്നെ ഇതിൽ ഡോക്ടർമാർ പിന്നെ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂഡ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എം ഇ കോഴ്സുകൾ പാസ് ആവണമെന്നുണ്ട് ഓരോ സമയത്തും പുതിയ പുതിയ കോ പിന്നെ സി എം ഇ കോഴ്സുകളിൽ അവരുടെ പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ രോഗ ചികിത്സയിലും പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ അന്നേരം അവർ പിന്നെ പഠിച്ച് അതിൻ്റെ പരീക്ഷ എഴുതുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് പുതിയ രോഗി വരുമ്പോഴും അവർ പ്രയോഗിക്കാം പിന്നെ ഈ ഈ ശാസ്ത്രം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സാധനം നമ്മളിപ്പോൾ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിക്കുന്ന ആ ശാസ്ത്രം തൊട്ട് ആ ആ അതാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് അതിലപ്പുറം വേറെ ഒരു കാര്യവും ഇതിനകത്തില്ല അടിസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് അടിസ്ഥാനം അത് കൂടുതൽ വിശദമായി പഠിച്ച് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ പഠനം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രമാണ് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിക്കുന്ന പ്ലസ് ടു വരെ പഠിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രമാണ് ഇവിടെയും പ്രയോഗിക്കുന്നത് അത്രയുള്ള എൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത ഇതിൽ പറയാം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് മനോജ് ഒരു ചെറിയ ചോദ്യം ചോദിച്ചു അവിടെ ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കണ്ണൂരിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഈ വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന അസുഖത്തിന് വേണ്ടി ഈ വയനാടിലുള്ള ആദിവാസി വൈദ്യന്മാരെ വളരെ കൂടുതലായി സമീപിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു എണ്ണയൊക്കെ ഇട്ട് ഈ ഇത് ഉടച്ചു കളയുക എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതിനെപ്പറ്റി പറയാവുന്നത് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് മാന്യമായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊക്കെ ഹൈലി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് സാധനങ്ങളാണ് ഇതിൽ എന്താ പറയാ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആപ്പിലാവുന്ന ചില പരിപാടികളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് കാര്യം ഇത് മനസ്സിലാവുമെന്ന് പറഞ്ഞോ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇത് പറയാം നമ്മളെ ആയുർവേദത്തിനോ ബാക്കിയുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന സമാന്തര ചികിത്സാ രീതികൾ വളരെ ഭീഷണിയായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ലോക്കൽ വൈദ്യം നമ്മൾ പണ്ടെന്നോ പടിയടച്ചുകൊണ്ടോ വെച്ചൊരു സംഭവമാണ് ലോക്കൽ വൈദ്യം വേണ്ട എന്ന് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ നാട്ടുവൈദ്യം എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ഈ ആയുർവേദമൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പേ വരുന്നതിന് മുമ്പെന്നല്ല ഈ അഷ്ടവൈദ്യന്മാർ ആയുർവേദം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആ വരേണ്യ വർഗത്തിന് വേണ്ടി അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു നാട്ടുവൈദ്യം ഈ നാട്ടുവൈദ്യത്തിൽ അവർ കണ്ടതിൻ്റെ ഏട്ടം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രയോഗിക്കും ഇതെല്ലാം അനുഭവത്തിലൂടെ ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ അനുഭവത്തിലൂടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അതിനുള്ള ആശ്വാസം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് മെത്തേഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് പ്രയോഗിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വിജയിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് അനുഭവത്തിലൂടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ വൈദ്യരത്നം പി എസ് വാര്യർ പിന്നീട് വൈദ്യരത്നം നമ്മൾ അറിയുന്ന ആയുർവേദ കോട്ടക്കലെ പി എസ് വാര്യർ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് ആയുർവേദം പഠിച്ച് ഈ മൂസിൻ്റെ അടുത്ത് പഠിച്ച് അദ്ദേഹമാണ
ഒരു കോഴ്സ് പിന്നെ ഇതിന്റെ വൈദ്യഭൂഷൺ കോഴ്സ് ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് നമുക്കൊരു പിന്നെ പഠന കോഴ്സ് വേണം പിന്നെ ചികിത്സിക്കാൻ പിന്നെ ജനങ്ങൾക്കൊരു ചികിത്സ വേണം അതെങ്ങനെ ഇരിക്കണം അത് മോഡേൺ ചികിത്സ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല മെഡിക്കൽ കോളേജ് വന്നിട്ടില്ല കേരളത്തിലൊന്നും അപ്പൊ എന്താണ് വൈദ്യഭൂഷൺ പഠിപ്പിച്ച് ആയുർവേദം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ആ ബിരുദം കൊടുക്കുന്നത് കാരണം മറ്റു ബിരുദങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊരു സങ്കല്പം ഇല്ലായിരുന്നു ആയുർവേദ ബിരുദം ചികിത്സാ ബിരുദം കൊടുത്ത് അതിൽ മോഡേണൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ആളാണ് അദ്ദേഹം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയുർവേദ കോഴ്സ് വന്നു ബി എം എസ് വന്നു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിപ്പം അവർ ആയുഷ് ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇവർക്ക് ഇന്ന് ഭീഷണി എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളെ പരമ്പരാഗതമായി ചികിത്സിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവർക്ക് സംഘടനകളുണ്ട് അങ്ങനെ അവരും ആയുർവേദക്കാരനും ശരിക്കുള്ള അടി നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നമ്മളും ആയുർവേദം ഒന്നും അല്ല ഈ മോഡേൺ മെഡിസിൻ ആയുർവേദം ഒന്നുമല്ല ശരിയായ തർക്കം അവിടെയാണ് റിയൽ അടി തമ്മിലടി നടക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വലിയൊരു തല്ല് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ മത്സരത്തിലിടക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ലെജിറ്റിമൈസ് ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നിയമപരമായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ നിയമപരമായിട്ട് മോഡേൺ മെഡിസിനും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആയുഷ് വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിയമപരമായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പരമ്പര ചികിത്സ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാലത്ത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബി എ എം എസ് ബി എച്ച് എം എസ് ഡിഗ്രികൾ വന്നത് അതായത് പരമ്പരാഗതം ചികിത്സിച്ചിട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാർ ജനങ്ങൾ ചികിത്സിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സങ്കല്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ സങ്കല്പത്തിന് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പിന്നെ പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പുതിയൊരു ട്രെൻഡ് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ആദിവാസി വൈദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടിയാണ് ഈ പരിപാടിയെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ വിമർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് ഇണ്ടാസ് വരും കാരണം ഇതെല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആൾക്കാരാണ് ഇവർ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇവരെ പരി പിന്നെ പരിരക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് പറയുക വളരെ ഒരു ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ചികിത്സകളെ നമ്മൾ അവരുടെ ഒന്നും ഒരു പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ തള്ളിപ്പറയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിനെ പറ്റിയും നമ്മളൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വ്യക്തം പിന്നെ ഈ ഒരു കേരളത്തിലെ മൂന്നോ നാലോ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ജനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നാ നമ്മളെ പറ്റിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കേസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വളരെ അത്ഭുതകരമാണ് ഇത് ഇതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം കൂടി പറയാം എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഒരു ഒരു എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുത്തോട്ടെ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ഒരു ഒരു അനുഭവം ഒരു സമയം എടുക്കുന്ന പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇല്ല പ്രശ്നമില്ല സാറേ പറഞ്ഞോളൂ ആ ഇതിൽ എൻ്റെ ഒരു ഒരു അമ്മാവനാണ് കഥാപാത്രം എൻ്റെ സ്വന്തം അമ്മാവനാണ് ഇതിനകത്ത് കഥാപാത്രം അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് അമ്മാവൻ എന്ത് പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നട്ടലിങ്ങനെ വളയുന്നു നമ്മൾ പണ്ട് പണ്ട് കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു മെഡിക്കൽ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് വളയുന്നു എങ്ങനെ വളഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് നമ്മളൊരു ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളെ ഭർത്ത ഓർത്തോപ്പെടിക് സർജനായിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം വേറെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും പോയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറേ നേരം നടന്നു പത്ത് എഴുപത് വയസ്സായി സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾക്ക് നിവർന്ന് നടക്കുന്ന ഇതിൽ ഇദ്ദേഹം വളഞ്ഞു കുത്തിയാൽ നടപ്പ് പാവം അമ്മാന് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും എടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല കാരണം നട്ടല് മുഴുവൻ നിവർത്തി നമ്മൾ പിന്നെ എന്താണ് പറയുക കമ്പിയൊക്കെ ഇടണം അതൊന്നും നടപ്പുള്ള കാര്യമില്ല അപ്പോഴേ അങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ഒരു കാട്ടിക്കുളം എന്ന സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആദിവാസി ചികിത്സ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ചികിത്സേൻ്റെ ഒരു ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഒരു വലിയൊരു വൈദ്യൻ ഒരു വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു വൈദ്യൻ അവിടെ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഇതും തേടി പോവുകയാണ് അത് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴേ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു 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 നേതാവാണ് പറയുന്നത് അത് അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായിരുന്നു വനം മന്ത്രിയായിരുന്നു ഇങ്ങേരുടെ പിന്നെ എന്താണ് പറയുക അടുത്ത ക്ലാസ്മേറ്റ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ണൂരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു അമ്മ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ അവിടെ പോകണം കാട്ടിക്കുളത്ത് പോകണം അവിടെ വയ്യ വൈദ്യരുണ്ട് നമ്മളെ സുതാരം പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങ് പോവാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുള്ളി അങ്ങ് പോയി പിന്നെ ഞാൻ കാണുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ നമ്മൾ തിരക്കിൽ ജോലി തിരക്കിലൊക്കെ ആയി പിന്നെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് അമ്മ അവൻ മരിച്ചിട്ട് ബോഡി കൊണ്ടുവരുന്ന
ഇത് ഇത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ചർച്ചയുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണോ അല്ല ഇതൊരു ആർട്ടിക്കിൾ ഇന്ന് ഹിന്ദുവിൽ വന്നിരുന്നു ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടർ എഴുതിയതാണ് അപ്പം ആയുർവേദം സയൻസ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സയൻസ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല ആയുർവേദം സയൻറ്റിഫിക് ആവണം ഇതിനുവേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ 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 അല്ല ഇത് കുറെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ആയുർവേദത്തിന്റെ കുറെ ചർച്ചകളെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ചില ഗ്രൂപ്പുകളെല്ലാം ഞാൻ കേൾക്കലുണ്ട് അപ്പോ ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വന്നതാണ് എന്താ പറയാ ഇതിന്റെ സ്റ്റഡി ഇല്ലേ ട്രയൽ എന്താ പറയാ ഇങ്ങൾ പറയില്ല മോഡേൺ മെഡിസിൻ ട്രയൽ എന്താ പറയുക സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് കുറെ ഡാറ്റ അതൊന്നും ആയുർവേദ ഡോക്ടർ ആയുർവേദത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല മീൻസ് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്റെ അറിവില്ല എടിയോ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ പല ചർച്ചയിലും ആൾക്കാർ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്താ പറയാ ഇതിന്റെ കണ്ടന്റിന്റെ കാര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കുന്നത് ഡോക്ടർമാരോടാണ് അപ്പോ ഡോക്ടർമാർ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഡോക്ടർമാരാണ് ഇതിന്റെ ഇത് റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് അത് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോടല്ലേ ചോദിക്കേണ്ടത് അപ്പോ ഡോക്ടർമാരാണ് ഇതിന് ഉത്തരവും പറയുന്നത് അതിനവര് ഉത്തരം പറയുന്ന അവര് അവര് ശരിക്കും അത് പറയുന്നില്ല മീൻസ് അവർക്ക് അറിയില്ല പറയാൻ അതിന്റെ കണ്ടന്റ് എങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ആക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ അപ്പൊ അതിനുള്ള ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവര് ഉത്തരം ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉത്തരം പറയുന്ന നേരം ശരിയായ ഒരു തപ്പിക്കളികളായിരിക്കും അതിനെ വിളിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഉത്തരമാണ് അധിക സ്ഥലത്തും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതും ഉത്തരം പറയുന്നതോ ഒരു ശരിയില്ല ശരിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരോടാണോ ചോദിക്കേണ്ടത് അവരോടല്ല ചോദിക്കുന്നത് ആരാണോ ഉത്തരം പറയുന്നത് അവരല്ല ഉത്തരം പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള നിയമം അനുസരിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് നിയമം അനുസരിച്ച് ആയുർവേദത്തിൽ ഒരു മെഡിസിൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ്ങിനൊന്നും നിർബന്ധമില്ല അതിൻ്റെ എല്ലാം സംഭവം ഉണ്ട് എന്താ പറയാ ഇന്ത്യൻ ഫാർമാകോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആയുർവേദത്തിന് ഒരു ഫാർമാകോപ്പി എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് നിർബന്ധമായും പാലിക്കണം എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല പക്ഷെ എങ്കിൽ മോഡേൺ മെഡിസിന്റെ ഒരു മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത് നിർബന്ധമായും പാലിച്ചിരിക്കണം അതിന്റെ ഡാറ്റ അതിന്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലത്തേക്ക് ആ ഡാറ്റ സൂക്ഷിച്ചും സൂക്ഷിച്ചും വെക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ടോ ആയുർവേദക്കാർ എന്നൊന്നും അറിയില്ല അത് പക്ഷെ ഈ ഗവൺമെന്റ് അത് ആയുർവേദത്തിന് അത് പാലിക്കണമെന്ന് പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എല്ലാം പറഞ്ഞാലേ ഒരു നിയമം വന്നാലേ ഈ ഡാറ്റ എല്ലാം ഇവർ പാലിക്കാനോ അല്ല സൂക്ഷിക്കാനോ എല്ലാം ഉണ്ടാവുള്ളു ഇത് നിയമം ഇല്ലാത്തോണ്ട് ആരും സൂക്ഷിക്കൂല ഡാറ്റ ഇല്ല അതെല്ലാം ആണ് പ്രശ്നം തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് അങ്ങനെ നിയമം ഉണ്ടായാലേ ഇത് ശരിയാവുള്ളു അഥവാ എന്തെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് നല്ലത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡോക്ടർ അജിത്ത് ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു ഇതില് ഞാൻ കുറച്ച് പിന്നെ ഞാൻ ഔട്ടാണ് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോ അവസാനം പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മിസ് ആയി പറഞ്ഞത് വളരെ ക്രൂഡായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ആയുർവേദത്തില് ചികിത്സാ രീതിയില് ആധുനികവൽക്കരണം അത് സയൻസിന്റെ രീതിയിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി മരുന്നുകൾ തെളിയിക്കേണ്ട ആവശ്യകത അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് മിഥുൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഓക്കെ മഹേഷ് എന്തോ ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നില്ല എന്നാൽ പിന്നെ അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം ഒരു കാര്യം കൂടി ഒരു കാര്യം കൂടി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനോട്ടെ പിന്നെ പല ചർച്ചയിലും കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആയുർവേദത്തിന്റെ ആയുർവേദത്തിന്റെ ആൾക്കാരെ അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് മോഡേൺ മെഡിസിന്റെ ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആയുർവേദക്കാരാണല്ലോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തിന് മോഡേൺ മെഡിസിന്റെ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇപ്പത്തെ കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന ആയുർവേദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആ
അവര് സ്റ്റെതോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ മോഡേൺ മെഡിസിന്റെ എല്ലാ ടെസ്റ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചികിത്സിക്കുന്ന നേരം അവർ ആയുർവേദ മെഡിസിൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക മോഡേൺ മെഡിസിന്റെ ഡ്രഗ് ഉപയോഗിക്കില്ല അവർ ചെറിയൊരു മാറ്റമാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ ബാക്കി അവർ പണ്ടത്തെ ഈ പണ്ട് ആയുർവേദ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ തൊട്ടു നോക്കി അറിയുന്ന പോലെ ഒന്ന് ഇപ്പൊ ഇപ്പത്തെ ഒരു ഡോക്ടർക്കും അങ്ങനെ ഒന്നും അറിയില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പണ്ട് പറയില്ലേ ഇങ്ങനെ തൊട്ടു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും രോഗം എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടർക്കും അങ്ങനെ തൊട്ടു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രോഗം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവൊന്നും അല്ല ഇല്ല അത് അങ്ങനെ പറയപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ അല്ല അങ്ങനെ പല കഥകളും ഉണ്ടല്ലോ ഇത് തൊട്ട് നോക്കല് മാത്രല്ല ഇങ്ങനെ ഈ കടമറ്റത്ത് കത്തനാരുടെ കഥയൊക്കെ ഇല്ലേ അസുഖം മാറ്റി പിന്നെ മറ്റേ യേശു ക്രിസ്തു അസുഖം മാറ്റിയ കഥ വരെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതില് അതിലിപ്പെടുന്ന സംഭവമുള്ളൂ ഈ തൊട്ട് നോക്കിട്ട് അസുഖം കണ്ടുപിടിക്കാ എന്നുള്ളത് ശരി അല്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇപ്പൊ അവരെല്ലാം ഒരു മോഡേൺ മെഡിസിൻ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചില ചർച്ചകളിൽ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ എന്തിന് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് അവര് കോളേജിൽ അങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാനെല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇപ്പത്തെ ഒരു ആയുർവേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിക്സഡ് ആണ് ഒരു മോഡേൺ ആയുർവേദ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള ഇപ്പത്തെ ആയുർവേദ അല്ല അല്ല അങ്ങനെ സോറി അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് മോഡേൺ മെഡിസിന്റെ മാത്രം ഒരു ടൂൾ ആണെന്നോ അങ്ങനെ വല്ല ധാരണ ഉണ്ടോ ഡോക്ടർ എനിക്കും തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഓരോന്നും ഓരോരുത്തരുടെ അവകാശമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ജലം മുതൽക്ക് തുടങ്ങേണ്ടി വരും സോ അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഇല്ലെന്നാ തോന്നുന്നത് എന്താ ഡോക്ടർ എന്താ Dr. George, any, anything you need to answer for this or they have a phone line on them? Devanath? Or... Palakkaadu Parnayad Kadhaniya Adha Kaidiya. Parnayad Madhari. Krithyamai Tandayirun Palakkaadu Nye Avasanta Chodhi Yandayirun Nye Missai. Langana Valdu Undo Adhu Yagya Adhu. Was Telescope Pubi Yagilu. അത് മോഡേൺ മെഡിസിന്റെ മാത്രമാണ് അത് വേറെ ആരും തുടരുന്നില്ല അങ്ങനെ വല്ല ഫത്തുകളൊക്കെ ഇനി കഥയും മതപുസ്തകം പോലെ മോഡേൺ മെഡിസിനിലും അങ്ങനെ വല്ല എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് അറിയില്ല അതാണ് ആ ആർക്കും ഉപയോഗിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഇനിയിപ്പോ ഇവര് പറയാതിരുന്നാൽ മതി ഈ കോളേജിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ പുസ്തകത്തിലുള്ളതല്ലാതെ വേറൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഡോക്ടേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അറിയാം കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് സംസാരിച്ച അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പോയി അപ്പം അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹം എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് അല്ല അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അത് പക്ഷേ മെഡിക്കൽ ടേംസ് ഒക്കെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പറഞ്ഞു പോയി പണ്ട് ഡോക്ടർ രോഗിയെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രോഗം അറിയുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ആരും ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെയും എൻ്റെ അറിവിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കഥയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കഥയിൽ നമുക്ക് രജനീകാന്ത് നൂറ് പേരെ അടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഹലോ ഞാൻ ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് പറയാം ആ പിന്നെ ഈ തൊട്ട് നോക്കി രോഗം നിർണയിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് അത് പിന്നെ ജസ്റ്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇതിനെന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ജസ്റ്റ് വെറുതെ സ്കിന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണോ തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് രോഗം മനസ്സിലാക്കാൻ എന്നുള്ളത് ഒരു മെത്തഡ് ആണ് നമ്മള് ഇത് പാൽപേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിന്നെ ഒരു മെത്തേഡാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓസ്കൽപേഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മള് പിന്നെ പെർക്കഷൻ അങ്ങനെ പല പല ടൂൾസും ഇതും നമ്മള് ക്ലിനിക്കൽ മെഡിസിനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മള് ഒരു ഡയഗ്നോ ഇത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അതായത് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനോ എം ആർ ഐ സ്കാനോ അതുപോലെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു 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 ചെറിയൊരു ടൂൾ മാത്രമാണ് ഈ എന്താ പറയുക നമ്മള് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതായത് പാൽപേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ പാൽപേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരാളുടെ എല്ലാ അസുഖങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അതിന് കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ടാകുന്ന അബ്നോർമാലിറ്റി എന്താണ് ഒരു സൈൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇപ്പൊ ഒരു ലിവർ എൻലാർജ് ആയി
അല്ലെങ്കിൽ ഈ മർമറ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ മയാസത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും ഒരു വ്യക്തി കോറലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രശ്നം അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇപ്പം ഇത് ഈ ഓസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇ സി ജിയിലുള്ള വേരിയേഷൻ നമ്മൾ ഇ സി ജി വേരിയേഷൻ പോലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ വാദം പിത്തം കപത്തിന്റെ രീതിയിൽ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യും ഒരു പിന്നെ അക്യൂട്ട് എം ഐന്റെ ഇ സി ജി വേരിയേഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിത്തകോപം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കോർലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം നേരത്തെ പിന്നെ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കത് അവർക്ക് കിട്ടണ്ട അതായത് ഒരാൾ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയം ഈ രീതിയിൽ ഡയഗ്നോസിസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആയുർവേദ ഡയഗ്നോസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടാൻ ഉള്ള ആ ഒരു ഡീല് അവരുണ്ടാവും അപ്പൊ അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം മറ്റേ ഈ ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ഇത് ശരിക്കും ഇപ്പം ഇതിൻ പറഞ്ഞ പോലെ മോഡേൺ ആയുർവേദം ഒന്നും ശരിക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പഴയ ഒരു പഴയ അല്ല കുറച്ചു മുമ്പുള്ള ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു അന്യന്റെ അന്യൻ സിനിമയില് പിന്നെ ഉള്ള ഒരാളുടെ അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പം ഒരു ബി എം എസ് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരാളുടെ കാര്യം മോഡേൺ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും എന്നാലും നേരെ ആദ്യം ഒരു ഒരാൾ പേഷ്യന്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ പേഷ്യന്റിനെ മോഡേൺ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളെ മൈൻഡ് മറ്റേലേക്ക് മാറി ഈ ത്രിദോഷം രീതിയിൽ ത്രിദോഷ രീതിയിൽ പഞ്ചഭൂത രീതിയിലൊക്കെ ചിന്തിക്കാം അപ്പം രണ്ടാമത് ചികിത്സിക്കുന്നത് ആയുർവേദം ചെയ്യുന്നവർ കൂടുതൽ പിന്നെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അതാണ് ഇതിനെ ത്രിദോഷ രീതിയിലേക്ക് ചിന്തിക്കാൻ അപ്പൊ ശരിക്കും അന്യന്റെ അവസ്ഥയിൽ ഈ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ദോഷം ചെയ്യുന്നത് രോഗിക്കാണ് ഇത് മാത്രമേ പറയാം മഹേഷ് എന്തോ സംസാരിക്കണം ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല സോറി മഹേഷ് താങ്ക് യു ശ്രീറം ഞാൻ ഡ്രൈവ് കൊണ്ടിരിക്കാം ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ സംസാരിച്ച മിഥുനും അതിനു മുന്നേ സംസാരിച്ച മനോജ് കൊണത്തും അവര് പറഞ്ഞ രണ്ടും ബന്ധിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു മിഥുൻ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിയമ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ആവശ്യകത ഇത്തരം ഇപ്പൊ ഇന്ന് സംഭവിച്ചതുപോലെ ആയുർവേദത്തിന്റെ ഈ വന്നു വന്ന നാഷണൽ ഹിന്ദു എന്ന മാധ്യമത്തിൽ വന്ന ആർട്ടിക്കിളിലൂടെ ഒരു നിയമ നിർമ്മാണത്തിന് ഉള്ള ഒരു സാധ്യത ആണ് അവിടെ ഉണ്ടായി വരുന്നതാണ് എന്റെ വിശകലനം അതിലൂടെ ഇതുമാതിരിയുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ പ്രാചീന ഒരു തെളിവെടുത്തതുമായിട്ടുള്ള അല്ലാത്ത ഒരു ചികിത്സാ രീതിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു നിയമ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കണക്കാക്കാം അതേപോലെ തന്നെ മഹേഷ് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല മഹേഷ് മഹേഷ് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല നിയമനിർമ്മാണം എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് പറയാവോ നിയമനിർമ്മാണം എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയില്ല അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ആ ഇപ്പൊ കുറച്ച് കേക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം മിഥുൻ പറഞ്ഞ നിയമ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ആവശ്യകത ഇത്തരം തെളിവില്ലാത്ത ചികിത്സാ രീതികളിലെ നിന്നും ഒരു ജനസമൂഹത്തെ രക്ഷിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ എൻഷുർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് എല്ലാ പൗരന്റെയും പൗരന്മാരെയും ഒരേപോലെ തന്നെ അതിൽ ചില ആളുകൾ ആളുകൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതി ചില ആളുകൾക്ക് വേറെ ചികിത്സാ രീതി ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന ജനങ്ങളോടുള്ള ഒരു ഒരു വിവേചന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവകാശം ഉള്ള ഹെൽത്ത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും നൽകുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രസ്താവനയും കൂടിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് വന്ന ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഒരു നാഷണൽ ഹെൽത്ത് പോളിസി എല്ലാവർക്കും ബാധകമാകുന്ന എല്ലാവരുടെയും ജീവനും ആയുസിനും സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ഒരു പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിയമ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് ഇതൊരു മുന്നോടിയായിട്ട് നിൽക്കും എന്ന് ഞാൻ എന്റെ അത് തന്നെ അതിനെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് അതൊരു ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഇത് ജന ഇത് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് എത്തുവാനും അതിലൂടെ ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുവാനും ഒരു ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് മുന്നിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് പറയാനുള്ളത് അതേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രാകൃത തെളിവില്ലാത്ത ചികിത്സാ രീതികളും എല്ലാം ക്രമേണ കാലക്രമേണ
ഓക്കെ 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 മഹേഷ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ആർക്കെങ്കിലും കമന്റ് ചെയ്യാനുണ്ടോ അജിത്ത് ടോണി എനിക്ക് ജോർജ് കനെ ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ രവി സാർ മുന്നേ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രവി കുന്നത്ത് കൂടി സംസാരിച്ചതിനു ശേഷം നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ഓക്കെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ എന്റെ അലയച്ചനത് നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആയുർവേദ ഡോക്ടറായിരുന്നു കോട്ടയത്തിൽ പഠിച്ച ആളാണ് മരിച്ചുപോയി ഇപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നേരത്തെ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടു അപ്പം അദ്ദേഹം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ക്രോസിനും അതൊക്കെ ഈ അലോപ്പതി മെഡിസിൻസും പുള്ളി കൊടുക്കാറുണ്ടതിൻ്റെ കൂടെ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം പിന്നെ ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഹിന്ദു പത്രം വരുത്തുന്നുണ്ടത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല പിന്നെ കൈപ്പള്ളിയുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇത് ഈ ചർച്ച കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അതെടുത്ത് വായിച്ചു ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ വായിച്ചു കിഷോറിൻ്റെ ന്യൂസിൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു വലിയ ഇൻറ്റൻഷൻ്റെ പീസാണെന്നായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോടൊക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ ഒരു സൂഡോ സയൻസ് അല്ലാതെ ആക്കാനുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത് ഈ ഇപ്പോൾ ഈ എൻഷ്യൻ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഒന്നും എല്ലാം ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് റൂട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതിലൊക്കെ പുനഃപരിശോധന വേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഈ ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഹെവി മെറ്റൽസ് ഇതൊക്കെയുള്ള പിന്നെ ട്രയൽസ് ഇത് പിന്നെ മെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ ആയുർവേദ എഡ്യൂക്കേഷൻ കുറേ കൂടെ സ്ട്രീം ലൈൻ ഇത് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും തോന്നിയ പോലെ ഇത് ചെയ്ത് കോളേജുകളിൽ ഉണ്ടാക്കാനും ഒരു യാതൊരു സ്ട്രക്ചേർഡ് അല്ലാത്ത തരത്തിൽ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങളായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താ അഭിപ്രായം എന്ന് അറിയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ വേണ്ടത് തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ആയുർവേദത്തിന് അല്പം കൂടെ സയൻറ്റിഫിക് ആക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നാണ് അത്രേ പറയാനുള്ളൂ ഓക്കെ 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 അടുത്ത വരെ അഗ്രിമ പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ആയുർവേദിക് മെഡിസിൻസിനൊന്നും എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പല ആയുർവേദിക് മെഡിസിൻ പോട്ടക്കലിൻ്റെ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അവർ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് എഴുതിയിട്ടാണ് വിടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു തെറ്റായ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റെത്തസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം അങ്ങനത്തെ ഒരു സി ടി സ്കാൻ അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഫിസിക്സിലാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അത് മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ആയുർവേദ ആയുർവേദ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്തുകൂടാന്നൊന്നും അല്ല അത് മോഡേൺ മെഡിസിൻ്റെ അല്ല അതൊരു ഫിസിക്സിൻ്റെ സംഭവമാണ് ആർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ ഡയഗ്നോസിസിന് വേണ്ടി പിന്നെ മൂന്നാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് അത് കാരണം കൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ദോഷം ഉണ്ടാവുന്നു സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് മോഡേൺ മെഡിസിൻസിനും അതിൻ്റേതായ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് അത് കാരണം കൊണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ ആവശ്യമില്ലാതെ ആയി പോയില്ല പിന്നെ അതിൽ കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും ഉണ്ട് കുറച്ച് അതിനെ നന്നായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാനും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആയുഷും ഡി എസ് ടിയും എന്ന് നന്നായിട്ട് ഒരു സംഭവം വരെയാണെങ്കിൽ റിസർച്ച് അതിൽ നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നന്നായി ഫണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇൻ അനദർ ഫൈവ് ടു ടെൻ ഇയേഴ്സ് അത് നന്നായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ആവുകയും ചെയ്യും അതിന് ഈ പറഞ്ഞ ലോസും അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസിങ് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ വരാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഇവിടെ ആരും ടോണി എവിടെ പോയി ഇവിടെ ആരും പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഈ പറയുന്നത് പോലെ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് മോഡേൺ മെഡിസിന്റെ ടൂൾ ആണെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞ രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് പറഞ്ഞതെല്ലാം തന്നെ ആർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അല്ല അല്ല അതെ ഇല്ല 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 അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് യോഗ ആയുർവ
അതായത് ആയുർവേദക്കാർക്ക് ഒരുപാട് ഫണ്ടിങ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അവര് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇനി വരാൻ ഒരുപാട് ഫണ്ടിങ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ റിസർച്ച് ഒക്കെ ഇനി പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കിടലമായിട്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അത് പല ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാർ ഇവിടെ ഒന്നര പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഫണ്ടിങ് കിട്ടുന്നില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ അപ്പീൽ ടു ഇമോഷൻ ആയിരുന്നു ഇത്രയും കാലം എടുത്തിരുന്നത് ഇപ്പൊ അഗ്രിമ പറഞ്ഞത് വളരെ വസ്തുതാപരമായി ശരിയാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് കോടിയാണ് ആയുഷ് വിഭാഗം റിസർച്ചിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്നത് താങ്ക്സ് അഗ്രിമ ഇനി നമുക്ക് ശ്രീഹരി ശ്രീഹരി പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാം അല്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഈ അഗ്രിമ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ കിഷോറിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ കിഷോറിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാ ഇവിടെ ഹെൽത്ത് ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണോ എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണ് സോറി ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ സോറി ഇല്ല ഇല്ല വായിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഓരോ പോയിന്റ് ഓരോ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അഗ്രിമ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകൾ ഞാൻ അവിടെ കുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല ശ്രീ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ ശ്രീ ഗവൺമെന്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ അതല്ല അഗ്രിമ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുമ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് അതിന് ടോക്സിക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യണമെന്ന് പുള്ളി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് അപ്പോൾ അത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിലവിൽ ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിലുള്ള മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ യോഗ്യത ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം കൊറേല് കുറെ മരുന്നുകള് അവര് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അതൊക്കെ നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ പോരാത്തതിന് ഏതൊക്കെ മരുന്നുകളാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡ് ജോർജ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അതുപോലെ അവര് ട്രഡീഷണലി കുറെ മരുന്നുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിച്ച് കുറെ എന്താ പറയുന്ന റിസൾട്ട്സ് തരുന്നത് അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നിർത്തലാക്കിയാല് പിന്നെ എന്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിസൾട്ടിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് റിസൾട്ടിനെ കുറിച്ചല്ല റിസൾട്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും അതിരിക്കുകയോ ചെയ്യട്ടെ അതിന് മുൻപ് ഇതിൽ സേഫ്റ്റി എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു ടോക്സിക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് വേണ്ടേ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റാണ് ഞാൻ അല്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നിയത് അതായത് എന്താണ് ഈ ട്രഡീഷണലി എന്നുള്ള അർത്ഥം അഗ്രിമ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഐ ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ എ റിസർച്ചർ സോ ഈ ട്രഡീഷണലി എന്നുള്ള വാക്ക് ഈ സയൻസിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഓക്കെ ഓക്കെ ശ്രീരാം ജി അതിലേക്ക് വരാം തിരുകുന്നില്ലല്ലോ ശ്രീ ഞാൻ ഒരിക്കലും അത് തിരുകുന്നില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിനൊന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാമോ അല്ല ഞാൻ എന്റെ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ എന്റെ സംശയമാണ് ചോദിച്ചത് എന്റെ സംശയമാണ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ ആരെയും ക്രോസ് ചെയ്തതല്ല സോറി അഗ്രിമ എന്റെ ഞാൻ ഐ എം നോട്ട് എ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ ഓർ മെഡിക്കൽ ശ്രീരാംജി ഞാൻ അല്ല കള്ളം കള്ളം പറഞ്ഞു കള്ളം പറഞ്ഞു അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം ടോക്സിക്കോളജി സ്റ്റഡി നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അത് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഇങ്ങനെ ഇത് മക്ലോട്സ് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ലിനിക്കലി അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ക്ലിനിക്കലി ഇല്ല അത്ര ഒരു ട്രെയിനിങ് ഒന്നും ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിലബസിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ക്ലിനിക്കലി ട്രെയിനിങ് ഇല്ല ഇല്ല ജനറൽ ആയിട്ട് ഇല്ല ഓക്കെ അല്ല ഫിസിക്സിന്റെ ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെടുത്ത് ചെവിയിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ എന്ത് കുന്തനാണ്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അഗ്രിമേ ഉണ്ടോ ഇവിടെ
ഞാനും സ്പീക്കറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ഇനി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അതിനുശേഷം വന്നവരൊക്കെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു സോ ഞാൻ ശ്രീരാംജി ഒരു മിനിറ്റ് ശ്രീരാംജി അത്തരം തരാം അവസരം തരാം എല്ലാവർക്കും അവസരം തരാം ഞാൻ ഈ ഒരു ഡൗട്ട് എനിക്കുള്ളൂ ഞാൻ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ അപ്പോൾ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു റിലവെൻറ്റ് പോയിന്റ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് എല്ലാ പോയിന്റ്സും റിലവെൻറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് ഈ മരുന്നുകൾ വ്യാപകമായിട്ട് ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അഗ്രിമ പറഞ്ഞു ടോക്സിക്കോളജിക്കലി സ്റ്റഡീഡാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ടോക്സിക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യാത്തതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ധന്വന്ത്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓയിൽ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് സ്കിന്നിന്റെ അത് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസിന് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇതുവരെയ്ക്കും ഒരു സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടായ ഒരു പേപ്പർ പബ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന് തള്ളിക്കളയാൻ ഇല്ലല്ലോ ഒരു സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ടോക്സിക്കോളജി സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളത് അതിന് ഒഴിവാക്കുകയാണ് അത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അല്ല ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ സാധനം ഇതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ധാരണ പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അഗ്രിമ അവിടെ ഒഴിവാക്കുന്നത് മരുന്നിനെ പറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഒരു മരുന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മരുന്ന് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല എന്നുള്ള വെളിവാക്കുന്ന ഒരു കമന്റ് ആണ് അല്ല അഗ്രിമ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ ഒന്ന് ഒരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട് ധന്വന്തരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓയിൽ ഇല്ല ധന്വന്തരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓയിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇല്ല ധന്വന്തരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓയിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇല്ല ധന്വന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓയിലാണ് ഉള്ളത് ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പം ഞാനിപ്പോ ഒരു ശ്രീ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കാര്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം പ്രൂഫ് ചെയ്യണ്ടേ എന്നിട്ടല്ലേ നമുക്ക് അതിന് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റും തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ഓരോ സാധനത്തിന്റെ ഇഫക്റ്റും സൈഡ് എഫക്റ്റും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഒറിജിനൽ മെഡിസിനിൽ റിയൽ മെഡിസിൻ മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ ഒരു സാധനം അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സാധനമാണ് ആയുർവേദത്തിൽ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധമായ നുണയാണ് ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിസോണസ്റ്റി ആണ് അറിവില്ലായ്മയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണെങ്കിലും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണെങ്കിലും ആ പറയുന്നവര് കള്ളമാണ് പറയുന്നതെന്ന് ജനം മനസ്സിലാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്ലാരി ചെയ്തത് ഇതിനെ അല്ലാത്ത എവിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്തൊക്കെയാണ് പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ടോക്സിക് എഫക്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അത് നിർത്തുവല് തന്നെ ആക്കണം അല്ല അതിന് അപ്പം അതിന് എന്തെങ്കിലും സൈഡ് എഫക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിർത്തലാക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് സൈഡ് എഫക്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെയും പബ്ലിക്കേഷൻ വരാത്ത ഒരു സാധനം ചിലപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് എഫക്ടിൽ തന്നെ വർക്ക് ആയെന്ന് വരും അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞത് മാതിരി ഫൈൽജിന്റെ ചോദ്യം ഇപ്പവും അഗ്രിമ അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോക്സിക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി നടത്തിയ ഏതെങ്കിലും മെഡിസിൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒറ്റ മരുന്ന് ടോക്സിക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി നടത്തിയത് അയച്ചു തരൂ പ്ലീസ് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ ടോക്സിക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി നടത്താത്തതായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അടുത്തത് സ്ത്രീ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീന്റെ ടേൺ ആണ് അല്ല പാലക്കാടിന്റെ ടേൺ ആണ് സോറി ശ്രീരാംജിയുടെ ടേൺ ആണ് ശ്രീരാംജി കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ അതെ അതെ അത്യാവശ്യം കംപ്ലൈന്റും പറയണമല്ലോ ചില സമയങ്ങളിൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇതിന് ടോപ്പിക് വെച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആയുർവേദം സയൻസ് ആവാൻ തെളിവുകൾ വേണം സയൻസ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആ ഉണ്ട് ഇല്ല അങ്ങനെ ആ രണ്ട് സെക്ഷനേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ കുറച്ചുണ്ട് എന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ സയൻറ്റിഫിക്കലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതായത് അപ്പോൾ അത്രത്തോളം ഫുൾ പ്രൂഫ് ആയിട്ട് ഇവരൊക്കെ 
സത്യത്തിൽ നമുക്ക് ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ തന്നെ പറയാറുണ്ട് സംഗീതം ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു രോഗം രോഗാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു രോഗിക്ക് ആശ്വാസം ഉണ്ടാവാൻ സംഗീതം സഹായിക്കും എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ ഒരു ഇതാണ് എൻ്റെ ഇതിനടുത്തുള്ള ധാരണ പക്ഷേ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇത്രയും ദീർഘമായിട്ടൊന്നും ചോദ്യം ഒരിക്കലും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ചോദിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം നല്ല ഒരു സബ്ജക്റ്റുമാണ് നമുക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട വിവരം അറിയുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ മോഡേൺ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം മോഡേണായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് പേര് അല്ല അത് അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് അതിനുള്ള പേര് അതൊന്ന് അതോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആയുർവേദം എന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാം എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ആൾറെഡി ഇനി ഇതിനകത്തൊന്നും എഴുതാനില്ല അതങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചാൽ മതി എന്നാണോ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ല അതിനകത്ത് റിസർച്ച് വല്ലതും നടന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ സിലബസ് വല്ലതും മാറുകയോ വല്ല കാര്യങ്ങളും നടക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ മ്യൂസിക്കിൽ നമുക്ക് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയെ പറയാം നോൺ ടെമ്പേർഡ് സ്കെയിലായിരുന്നു വേൾഡ് മുഴുവൻ അതിനിപ്പോൾ ടെമ്പേർഡ് സ്കെയിൽ ആക്കിയത് കൊണ്ടാണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഒരുത്തം പാടിയാലും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കീബോർഡ് വായിച്ചാലും എനിക്കും അവനും തമ്മിൽ പ്രശ്നമില്ലാതെ ചേരാൻ പറ്റുന്നത് അത് നോൺ ടെമ്പേർഡ് ആണെങ്കിൽ ചേരില്ല അത് അറബിക് സ്കെയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടർക്കിഷ് ചില സ്കെയിൽസൊക്കെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുള്ള പോലെ തോന്നും സോ അങ്ങനെ കോമണൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ വാല്യൂ വെച്ച് സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് അതിനെ ടെമ്പേർഡ് ആക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഒരുമിക്കാൻ പറ്റിയത് സോ അതേപോലുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള ഈ പ്ര മോഡേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇത്രയും കാലം പഠിച്ച സ്റ്റുഡൻസ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെ തിരുത്തി മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിന് സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം ദേവനാഥ് ഒരു ചെറിയൊരു ചോദ്യം കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ വെച്ചേക്ക് ശ്രീഹരിയോട് ഈ ഇന്റേണൽ മെഡിസിന് മാത്രമേ ടോക്സിക്കോളജി സ്റ്റഡി വേണ്ട പോയി എക്സ്റ്റേണൽ മെഡിസിനും ടോക്സിക്കോളജി സ്റ്റഡി നടത്തേണ്ട ഒരു സംഭവം അല്ലേ അതുകൂടി ഒന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യാം ആണാണ് അതൊക്കെ ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതാണ് ജനത്തിനിടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബോംബ് ഇടാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് അവിടെ നടന്നത് അത് നമ്മൾ കൈയോടെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് പിന്നെ അല്ലെന്ന് ഒരു സംശയവും വേണ്ട നമ്മൾ മെഡിസിൻ യൂസിന് ഈവൻ ലാബ് പിന്നെ ഓരോ കെമിക്കലും ഏതൊക്കെ ലെവലിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പ്യൂരിറ്റി കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പിന്നെ കെമിക്കൽസിന്റെ തന്നെ ലാബ് ഗ്രേഡ് റീഏജന്റ് അനലിറ്റിക്കൽ ഗ്രേഡ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം ലോകം മുഴുവനുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ തുണി കഴുകുമ്പോൾ പോലും ഷർട്ടിൽ നിന്ന് കറ പോകുന്നതും പിന്നെ പെയിന്റ് അടിക്കുമ്പോൾ പെയിന്റ് ഒലിച്ചു പോകാത്തതും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾസ് എല്ലാത്തിലും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ നമ്മളൊരു രോഗത്തിന് ഒരു മരുന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് എവിടെ ചെന്നാലും കൃത്യമായിട്ട് ഒരേപോലത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ചികിത്സ കിട്ടുന്നതും അപ്പൊ ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ശ്രമവും ഇന്നേ വരെ പിന്നെ ആയുർവേദത്തിൽ നടന്നിട്ടില്ല അത് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നവർ കള്ളമാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇനി ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പ്രൊസീജിയർ പോലും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാത്തോണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ധൈര്യമായിട്ട് കയറി ഏൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പോയി കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ട് വരാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ശുദ്ധമായ അറിവില്ലായ്മയാണ് കാരണം ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ക്വാണ്ടിറ്റി അറിയണം ക്വാണ്ടിറ്റി അറിഞ്ഞ് കൃത്യമായിട്ട് പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടാവണം ഒരു സാധനത്തിൽ നിന്ന് ഏതാണ് അതിന്റെ ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു പതിനായിരം സാധനം ഉള്ളതിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഒരു അഞ്ഞൂറ് കോമ്പൗണ്ട് ഒരു സാധനത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഓരോ ടെമ്പറേച്ചറിലും അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി വേരി ചെയ്യും ഈ ഒരു സാധനം ഒരു മെഡിസിനൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ആക്കി മാറ്റി കഴിയുമ്പം അത് ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അതിന് തന്നെ വേറെ സ്റ്റഡി വേണം ഇതെല്ലാം കഴി
പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ മോഡേൺ മെഡിസിൻ വിളിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരു ഡോക്ടറിൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ശരി എന്ന് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഇന്നത്തെ ഈ ചികിത്സാ രീതികൾ അത് കാലികരമായി പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ല ഞാൻ ഔട്ടായി ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ദേവനാഥ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കൂടി എനിക്ക് വേണം അതിനിടയ്ക്ക് ശ്രീ എന്തൊക്കെയോ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നന്നായിരുന്നു പക്ഷെ അല്ല ചോദി ചോദിച്ചല്ല ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് ആയുർവേദത്തിൽ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ചെയ്യാം ആയുർവേദത്തിൽ ഈ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിന് അല്ലാതെ അതിനകത്തുള്ളതല്ലാതെ വേറൊന്നും ഇനി ആഡ് ചെയ്യാനില്ല ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രം പഠിച്ച് നിങ്ങൾ ചികിത്സ തുടങ്ങിയാൽ മതി ചികിത്സ തുടർന്നാൽ മതി എന്നാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതല്ല ആ പുസ്തകത്തിലുള്ള ഇപ്പോൾ ചരക സംഹിത പോലെയുള്ള പുസ്തകത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാൾ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടില്ല എന്ന് വളരെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് അതിനെ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ റിസർച്ച് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് അതിനെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് പിക്ചേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അയച്ചു വന്നത് എന്റെ മെസ്സഞ്ചറിൽ ഇവിടുത്തെ ടോക്ക് കേട്ടിട്ട് രണ്ട് മരുന്നുകളുണ്ട് ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ട് ദശമൂല ഇഷ്ടം കോട്ടയ്ക്കല എന്തോ ആര് വൈദ്യശാല എക്സ്പയറി ഡേറ്റും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അല്ല ഓൾ അരിഷ്ടംസ് ഹാവ് നോ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് അത് കാലം ചെല്ലും തോറും അത് ഗുണം ഏറും എന്നാണ് അതിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ അജിത്ത് അത് അഡ്രസ് ചെയ്തോട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം സനാതൻ എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ പാലക്കാടിന്റെ ചോദ്യം പക്ഷെ എനിക്കറിയുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഈ പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റുകൾ അതേപടി തന്നെയാണ് ഇന്നും സിലബസിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ ഇവർ പറയുന്ന പഴക്കുള്ള അറുന്നൂറ് വർഷമായിട്ടുള്ള അഷ്ടാംഗ ഗൃഹത്തിലായാലും രണ്ടായിരം വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അയ്യായിരം വർഷം നിന്ന് എന്താ പറയാ ക്ലെയിം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചരക സംഹിതയിലും ആയിരത്തി ചില്ലറ വർഷം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സുശ്രുത സംഗീതയിൽ ഒന്നും പൊതുതായിട്ട് ഒന്നും ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതിനൊന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്താൽ മതി അതിൽ കുറച്ച് മെക്കാനിസംസ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ആണ് അത് പബ്മെന്റിൽ പബ് കാണി ഈ പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു ദേവനാഥ ദേവനാഥ ഡോക്ടർ അജിത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആയുർവേദത്തിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അവര് പറയുമായിരിക്കും ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്തിന് നമുക്ക് ഇത്ര ആ ചോദ്യം ഒന്ന് പറയാമോ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കേട്ടിട്ടായിരുന്നു കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ എനിക്കും ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ടെക്സ്റ്റുകൾ അല്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ള അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മതിയല്ലോ ആയുർവേദത്തിന് അത് കഴിഞ്ഞ് പുതിയതായിട്ടൊന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഈ ആയുർവേദം എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ട്രൂത്ത് എന്തോ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണ്ടേ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എടുത്ത് കളയണ്ടേ അങ്ങനെ എടുത്ത് കളയാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇത് മാ ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എത്ര മാത്രം എടുത്ത് കളയേണ്ടി വരും അപ്പം അത്ര എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആയുർവേദം ബാക്കി ഉണ്ടാവുമോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞു എന്റെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് മാത്യുനോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ സോറി ശ്രീറാം ഐ നോ ദാറ്റ്സിംഗ് ഫൈവ് ഡേ ടെസ്റ്റ് പോലെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരി നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ സമയം കിട്ടുമ്പോ എനിക്ക് ബാക്ക് ചാനലിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇല്ലില്ല ഞാൻ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാണ് ടോണി അതായത് ഡോക്ടർ അജിത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ചരക സംഹിതയിലും ശുശ്രൂതനിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ സംഗീത ശാസ്ത്ര പ്രവേശിക അങ്ങനെ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ബി ബിങ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഞാൻ ഇത് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ
എം എ കാർക്ക് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സാധനത്തിലെ പരട്ട തെറ്റുകളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് കാരണം കണക്കാണ് കണക്കിനകത്ത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് നമുക്ക് ചെയ്ത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള മിസ്റ്റേക്സുകൾ വല്ലതും നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ എത്ര ഇരുപത്തെട്ടായിരത്തി എത്രയോ കോടി ഫണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഗ്രൂപ്പുകാർ ഈ ഫണ്ടിങ് തരുന്ന ആളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ടോ അതായത് ആ ഇത് സെറ്റാണല്ലേ എങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് പേപ്പർ തരൂ ഞങ്ങൾ അതിനെ മാറ്റി എഴുതാൻ ഞങ്ങൾ അത് അത് മാറ്റി എഴുതാൻ സഹായിക്കാം എന്നോ മറ്റ് അങ്ങനത്തെ വല്ല സപ്പോർട്ടും നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അതല്ല ഇനിയൊന്നും മാറ്റി എഴുതാനില്ല ഈ പുസ്തകം ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ മതപുസ്തകം പോലെ ഇതൊരു ഇതൊരു എല്ലാം തികഞ്ഞതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണോ ഇപ്പോഴും അത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് കൂടി അഗ്രിമ അഗ്രിമ എനിക്ക് ആ പേപ്പർ ഒന്ന് ബാക്ക് ചാനൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല അഗ്രിമ ആ പേപ്പർ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതും കൂടി പറയണം കാരണം അഗ്രിമ എടുത്ത് ഇനി ആ പേപ്പറിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഞാൻ ഫുള്ള് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അഗ്രിമ പേപ്പർ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ശ്രീകാന്ത് സാറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പഠിച്ച് ഇത് ഒരു റിസർച്ചും ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ ഓക്കെ നമുക്ക് അത് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ സത്യം എന്ത് എന്ന് അന്വേഷിക്കാം എന്ന് എന്ന് നോക്കാം എന്നല്ലേ അങ്ങനല്ലേ സാർ ചോദിച്ചത് ആ അങ്ങനെ നോക്കാൻ റിസർച്ചിനോ ആരെങ്കിലും മെനക്കെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് അതിന് നമ്മളുടെ അതോറിറ്റി സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല അതൊന്നും പക്ഷെ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ആ അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നേരെ തിരിച്ചാണ് ഇപ്പം അതിലൊരു തെറ്റുണ്ട് എന്ന് ഒരാൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോ കാരണം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ശരിയാവണമെന്നില്ല മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പം പഠിക്കുന്ന സമയത്തായാലും നമ്മൾ ഈ സാധനം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ള ഒരു എന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഓരോ അതോറിറ്റിയും നമ്മുടെ കോളേജിലൊക്കെ ഉള്ള അതോറിറ്റീസ് ഒന്നും തയ്യാറാവില്ല അവര് ശരിക്കും നേരെ മറിച്ച് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ സംഭവം ഇപ്പൊ ആചാര്യം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് ശരിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് പിന്നെ ആ ഒരു പ്രത്യേക ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പം മുന്നൂറ് അസ്ഥികളാണ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റമ്പത് അസ്ഥികളാണ് ഉള്ളത് നമ്മള് ആധുനികമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ അത് ഇരുന്നൂറ്റാറ് അസ്ഥികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ചോദ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് മുന്നൂറ്റാറ് മുന്നൂറ്ററുപത് അസ്ഥികളാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ് അസ്ഥികൾ ആക്കുക അപ്പൊ പണ്ട് നഗ നഗവും മറ്റേ കാട്ടിലേജസ് ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇത് മുന്നൂറായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ തെറ്റ് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒന്ന് ഈ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ബൈബിൾ മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇതിൽ എഴുതിയേക്കുന്നതെല്ലാം സത്യമാണ് അതിൽ ചോദ്യമില്ല കഥയിൽ ചോദ്യമില്ല ദാറ്റ്സ് ഔട്ട് കോഴ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ ചരകന്റെ എല്ല് മുന്നൂറ് എന്ന് ചരകൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് മുന്നൂറാണ് സുഷുതൻ അത് കൂട്ടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി ആറെന്ന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇനി ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമ്മുടെ കൈയുടെ ഇടയിൽ കാലിടയിൽ മുടി നഖവും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് കൂട്ടി ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് മുന്നൂറ്റി ആറ് ആക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഒറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ പിന്നെ അവിടെ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായി ആദ്യം ഓൾറെഡി തീരുമാനം ഇവിടെ ആക്കി കഴിഞ്ഞു ഈ നിം റിസർച്ചിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ റിസർച്ചിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുവരെയായിട്ട് ഒരൊറ്റ സാധനം പോലും ഇനോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഈ ആയുഷിന്റെ ഫണ്ടും കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ റിസർച്ച് സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നവന്മാര്
പോയോ ദേവനാഥ് അയ്യോ ആ പേപ്പർ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്യേ വൻ തമാശ സനാതൻ എന്തോ ചോദിക്കും ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മള് ടോക്സിക്കോളജി സ്റ്റഡി നടത്തിയ ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ മാത്യുവിനും പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതൊരു ഒറ്റ കാര്യം മാത്യുവിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു അതായത് ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതേപോലെ മാത്യു നിങ്ങൾ ഈ എന്തേലും ഒരു ഫ്രാക്ചറോ എന്തേലും കാര്യം ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു എം ആർ ഐ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബീങ് എൻ ഓർത്തപ്പെട്ടീഷൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം എം ആർ ഐ റിപ്പോർട്ട് ആണെന്ന് നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എം ആർ ഐ ഫിലിം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം നോക്കി ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുവാണോ ചെയ്യാറുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ ഫൈൻഡിങ്സ് വെച്ച് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചോദിക്കും and if yeah. something yeah. doesn't yeah. match we will even go back to the radiologist and ask why that's a, exactly. such a report exactly. Exactly. exactly this is how we be doing uh, maxillofacial variable idu thaneyana nammal follow cheyittullu appa ivadathe chodyam valare leludamana ivane ivare parni physics inde sadhanangal vannu kelinjal aadhunika idu medicine modern medicine inde sadhanangal kuttagi onnu alle idu idokke njangalkku use cheyam idu use cheyano nu parney kenja ee kundaranam kai kittiya vello ariyende cheya അതാണ് ഇതിനകത്തെ പ്രശ്നം എം ആർ ഐ ഏതെങ്കിലും റേഡിയോളജിസ്റ്റ് എടുത്താൽ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ക്യാൻ മേക്ക് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എം ആർ ഐസ് വെയർ മിസ്ഡ് ഔട്ട് സെർട്ടൻ തിങ്സ് നമ്മൾ അത് തിരിച്ചു പിന്നെ ഓക്കെ സി എം ആർ ഐ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എം ആർ ഐ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ദേൽ ബി എ റേഡിയോ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് അല്ലെ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും but namale ee padikina samayathum we are not supposed to read that report we are supposed to interpret uh, from the images and come to a conclusion what are the problems and then we correlate it with the report idana cheyunnathu ipam ivadhe oru prashnam nu vechiyanya ivade palappalum ee saadhanam eduthu ee chool ubhayoch ayurvedathile homeopathy il mri eduthu nu paranju kenja they are not getting any training on that stethe eduthu vechittu ipo ivade njan adana filjinodu yochathu So, physics, modern uh, science, all the tools, all the tools, all the tools, they don't get training on that. If you don't get training on that, if you don't get training on that, if you don't get training on that, then you don't get training on that. Then you don't get training on that. That's what I'm saying. Continue with the talk. I'm muted. I'm just driving and I'll be... Yes. Uh, അഗ്രിമെന്റ് നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യം വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു അതായത് ഒരു മരുന്ന് ഒരു മരുന്നിന്റെ ടോക്സിക്കോളജി പഠിച്ച് അത് റാൻഡമൈസ് കൺട്രോൾ ട്രയൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നിന്റെ കാര്യമാണ് ചോദിച്ചത് അഗ്രിമ ചായ്ച്ച പേപ്പർ ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ എന്താ ചെയ്യും ഞാനൊരു കാര്യം അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാൻ കേക്കാവോ ഇപ്പൊ ഈ അഗ്രിമ ഇവിടെ പിൻ ചെയ്ത പേപ്പറ് അത് ഒരു ബെർബറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ എഫക്ട്സ് അതായത് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഡിസീസിനുള്ള പല എഫക്ട്സ് അത് പല എൻജോയ്മെന്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഒരു റിവ്യൂ ആണ് പക്ഷെ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് പ്യൂരിഫൈഡ് സിംഗിൾ കോമ്പൗണ്ടിനെ കയറിച്ചാണ് അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഈ പ്ലാന്റ് ഈ സോഴ്സ് മാത്രമാണ് 
അങ്ങനെയുള്ളതിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല പ്യൂരിഫൈഡ് കെമിക്കൽസ് ആണ് എല്ലാ ഡ്രഗ്സും അത് ഇനി കെമിക്കലി സിന്തസൈസ്ഡ് ആണോ അല്ല നാച്ചുറൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്താണോ നോ പ്രോബ്ലം ദർ ആർ സോ മെനി ഡ്രഗ്സ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് വിച്ച് കെയിം ഫ്രം നേച്ചർ ആക്ച്വലി ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ടാക്സോൾ ടാക്സോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്റി ക്യാൻസർ കോമ്പൗണ്ട് അത് പെസഫിക് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാക്സസ് ബ്രവിഫോളിയ എന്ന് പറയുന്ന മരത്തിന്റെ തൊലി നടുക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഏകദേശം എഴുപത് ശതമാനം മരുന്നുകളും ഇന്ന് പ്ലാന്റ് ഒറിജിനൽ പ്ലാന്റ് അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഇതൊക്കെ സിംഗിൾ പ്യൂരിഫൈഡ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇതൊന്നും ആയുർവേദത്തിനെ എന്ത് സാധൂകരിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ പ്ലാന്റ് അല്ല ഈ ഒരു കോമ്പോണന്റ് ആയുർവേദിക് ടെക്സിലും അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദിക് പ്ലാന്റ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ ചൈനീസ് പ്ലാന്റ്സും ചൈനീസ് മെഡിസിനിലും ഉണ്ടെന്ന് അത് മാത്രമാണ് അഗ്രിമ പിടിച്ചത് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് എഴുതി പിടിച്ചായിരിക്കും പക്ഷേ ദാറ്റ് ഈസ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ടോക്സിക്കോളജി എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ടോക്സിക്കോളജിയുടെ പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ആയുർവേദ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ആയുർവേദത്തിന്റെ മെഡിസിൻ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അല്ല ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആണ് അല്ല അഗ്രിമ ഈ ഇത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ആയുർവേദ ആവുന്നത് ഒരാളോട് മാത്രം പറയാതെ ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളാണ് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഇപ്പം ഇതുവരെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചത് Yes. Now Agrima can course. take your time. Uh, uh, how much time do you need Agrima please? I hardly oh need one minute. Thank you so much. Perfect. Perfect. Okay, thank you. First, I have a review paper. I have a review paper that I have done a lot of research. I have combined it. I have done it in a single paper. So, now you have a component. Now, you have a component. You have a component. You have a component. You have a mechanism. You have a modern medicine. You have a research tool that you have a research method. 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 മെക്കാനിസം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അവർ ഒരു കോമ്പോണന്റ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ആവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും അത് മോഡേൺ മെഡിസിൻ ആണ് കോമ്പോണന്റ് എങ്ങനെയാണ് ആയുർവേദ ആവുന്നത് ആയുർവേദ എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കൂ ഷീ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഇസ് ആയുർവേദ ആയുർവേദ ഇസ് എ പോളി ഹെർബൽ ഫോർമുലേഷൻ വൈ യു ആർ സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് എ സിംഗിൾ കോമ്പോണന്റ് യു നോ ഇൻ എ കഷായം देयर ആർ മെനി മെനി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആൻഡ് യു പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് ഈവൻ അലോയിങ് മീ ഫോർ യു ആർ സ്പീക്കിംഗ് അട്ടർ നോൺസെൻസ് യു ആർ നോട്ട് ഈവൻ സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ആയുർവേദ വി ആർ ഹിയർ ടു സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ആയുർവേദ യു ഡോ നോ വാട്ട് ഇസ് ആയുർവേദ യു ടെൽ മീ ദിസ് ഇൻ എ കഷായം देयर ആർ മെനി കോമ്പിനേഷൻസ് മെനി മെനി പ്ലാന്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആർ देयर യു ആർ സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് എ സിംഗിൾ കോമ്പോണന്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആയുർവേദ നിങ്ങൾ പറയൂ കഷായത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ പറയൂ എന്നാ ദാറ്റ് ഇസ് ആയുർവേദ യു ടെൽ മീ ഒരു സിംഗിൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു കഷായം എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യൂ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ആയുർവേദ ഇത് സിംഗിൾ ഇത് കോമ്പിനേഷൻ ഒരു ഫോർമുല എടുത്തിട്ട് അത് പറയുന്ന അല്ല ആയുർവേദം അഗ്രിമ പറയൂ ഒരു കഷായത്തിന്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ പറയൂ അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എടുത്തിട്ട് പറയുന്നതല്ല ആയുർവേദ ശ്രീഹരി 
പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കഷായത്തിന്റെ ഇത്രയും കോമ്പോനന്റ് അപ്പം ഒരു അസുഖത്തിനായിരിക്കും ഒരു ആയുർവേദിക് ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ പോകുന്നത് അപ്പം ആ കഷായം കൊടുക്കണം ആ കഷായത്തിലുള്ള ഒരു കോമ്പോനന്റിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ മെക്കാനിസം ഒപ്പം ഹാർട്ടിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് മെക്കാനിസം ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ ബാക്കിയുള്ള മെക്കാനിസം അതിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ ബട്ട് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു കോമ്പോനന്റ് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന മെക്കാനിസമാണ് ഞാൻ അവിടെ ഈ പേപ്പറിൽ റിവ്യൂയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സെക്കൻഡ് തിങ് നിങ്ങൾ മുഴുവനും ഒരു ഗ്യാങ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയുർവേദന മാത്രം മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻസിനെ മുഴുവനും പുറത്താക്കിയാൽ ഒരു സിംഗിൾ കാര്യത്തിന് പുറത്ത് മാത്രം ആൾക്കാർ ഡിപ്പെൻഡ് ആയാൽ തുടങ്ങിയാൽ എല്ലാവരും അത് പറയുന്നത് അതിൽ മാത്രമേ പോകത്തുള്ളൂ ബാക്കി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻസിന് ആർക്കും ഒരു ഉപയോഗം ഇല്ലാതെ പോകും അല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കാൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ യു ഡിഫൈൻ വാട്ട് ഇസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ പ്ലീസ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് യു ആർ യൂസിങ് ദാറ്റ് അല്ല അല്ല ആ ആ കെണിയിൽ വീഴില്ല കണ്ടില്ല ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോണോ ഉണ്ടോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഉത്തരം എന്താണ് ആ ചോദ്യത്തിൽ ഇത് പോളി ഹെർബൽ ഫോർമുലേഷൻ എങ്ങനെ ഇത് ആക്ട് അതായത് പോളി ഹെർബൽ ഫോർമുലേഷനിൽ സിംഗിൾ കോമ്പോണന്റ് അല്ല അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സാധനം മാത്രം ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നത് ആ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതി ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സാധനം കൊണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഗ്രിമ പറഞ്ഞതുപോലെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങ അഗ്രിമ പറഞ്ഞതുപോലെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഐ അഗ്രി വിത്ത് യു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്തിനാണ് എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് തിളപ്പിക്കുന്നത് ഇത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്താ പോരെ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിൽ എത്ര ടോക്സിക്കോളജിക്കൽ ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാം കൂടെ തിളപ്പിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാല് പണ്ട് ഇവർക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് ഇവർ ഒരു കോമ്പോനന്റ് നാച്ചുറലി എടുത്തിട്ട് അതിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും സംഭവം ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പോനന്റ് ചിലപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇപ്പം മുഴുവനും ഹെർബൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുമിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അല്ല ഇന്ന് പറ്റുന്നുണ്ടോ അഗ്രിമ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ത്രിദോഷിനെ Let me specifically answer, okay. But if you have a modern science answer, you will agree with the component. No, no. We don't have a modern science answer. Come on, come on. 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 That's the question. This is the mechanism of action. The mechanism of action is the mechanism of action. The mechanism of action is the mechanism of action. Where is the mechanism of action? 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 ാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓക്കെ ഓക്കെ അഗ്രിമ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ധന്വന്തരം തൈലം അത് ഏത് ദോഷത്തെയാണ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അഗ്രിമ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അത് പറയൂ അഗ്രിമ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ധന്വന്തരം തൈലം അത് ടോക്സിക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട എന്ന് അഗ്രിമ പറഞ്ഞു അത് ഏത് ദോഷത്തെയാണ് എന്താണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ദോഷത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ സംഭവം പറയൂ ധന്വന്തരി ധന്വന്തരം തൈലം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതെന്തെങ്കിലും സ്കിൻ ഡിസോർഡേഴ്സിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ പഞ്ചകർമ്മയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ഏത് ദോഷത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്കിൻ ഡിസീസ് സ്കിൻ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിലുള്ള ദോഷം അതിലുള്ള ഏത് ദോഷം 
അത് ദോഷിക്ക് വേണ്ടി അല്ല അപ്പൊ സ്കിൻ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞതോ സ്കിൻ ഡിസീസ് ഉണ്ടാവുന്ന ദോഷം കൊണ്ടല്ലേ ഏത് സ്കിൻ ഡിസീസ് ആണെങ്കിലും ദോഷം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആയുർവേദത്തിൽ അപ്പൊ അത് പറയൂ ഏത് സ്കിൻ ഡിസീസിനാണ് ധന്വന്തരം തൈലം ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് പറയൂ ഇല്ല ഇല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പെസിഫിക് ആണ് ഏത് സ്കിൻ ഡിസീസ് ഏത് ദോഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന സ്കിൻ ഡിസീസ് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞു അതായത് ധന്വന്തരി തൈലം സ്കിൻ ഡിസീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഏത് സ്കിൻ ഡിസീസ് ഇത് ഈ സ്കിൻ ഡിസീസ് ഏത് വാദത്തിലോ പിത്തത്തിലോ കഫത്തിലോ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെടും അത് ധന്വന്തരി തൈലം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഹൗ ഇസ് ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് ഹൗ ഡസ് ദാറ്റ് ഇംപ്രൂവ് ദാറ്റ് സ്കിൻ ഡിസീസ് Okay, I have not read the paper, how the mechanism is and okay. what is the so disease that is used for, but I know. One second, uh, one second, Tony. No, 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 yeah? no, 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 you don't need to continue. You, 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 you have not read the paper, you don't need to continue. Please, thank you, no, please mute. You don't have an answer. Aranyudan, you don't have an answer. No, there is no paper agreement on the side of the paper. There is no conclusion. ഏതെങ്കിലും പേപ്പർ അല്ല I, I want to know which skin disease. If you don't know, you don't know. Just look Simple. at you Just guys, you. how you are behaving. Yeah. Look yeah, at you. Yeah, it's so bad. It, it, uh, no, no, no. no. Uh, Tony, uh, pin. Uh, uh, that state of an affair. That state of an affair. Just look at you, uh, you know, moderators. You know, how you people are behaving. Hello, hello, hello. 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 ഹലോ 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 ഒരാൾ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ഇട്ട് തേക്കരുത് വിട്ടു കളയൂ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകും അല്ല ത്രിദോഷം എന്താന്ന് പറയട്ടെ അഗ്രിമ പറയട്ടെ എന്നാ ത്രിദോഷം എന്താന്ന് പറയട്ടെ എന്നാ അഗ്രിമയ്ക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ സ്കിൻ ഡിസീസ് എന്താന്ന് അറിയില്ല അത് പറഞ്ഞില്ല ഏത് സ്കിൻ ഡിസീസിനാണ് ധന്വന്തരം തൈലം ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അഗ്രിമയാണ് പറഞ്ഞത് ധന്വന്തരം തൈലം സ്കിൻ ഡിസീസിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുള്ളിക്കാരിയാണ് അത് പറഞ്ഞത് പുള്ളിക്കാരിയാണ് പറഞ്ഞത് ധന്വന്തരം തൈലം സ്കിൻ ഡിസീസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ഇത്രയും എന്തിനാണ് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒറ്റ ചോദ്യം എനിക്ക് ഫിൽജിനോടും ഡോക്ടർ അജിത്തിനോടും ചോദിക്കാനുണ്ട് അഗ്രിമ പറഞ്ഞു തന്ന പറഞ്ഞു തന്ന ഈ ആയുർവേദം നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ബി എം എസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ധന്വന്തരി തൈലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു തൈലം ഇല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ധന്വന്തരം തൈലം ഞാൻ ഐ കറക്റ്റഡ് ഹർ ദൻ ഷീ മേഡ് എ ക്ലെയിം ദാറ്റ് ധന്വന്തരം തൈലം ഈസ് യൂസിംഗ് ഫോർ യൂസ് ഫോർ സം സ്കിൻ ഡിസീസ് ഇറ്റ്സ് നെവർ യൂസ് ഫോർ സ്കിൻ കണ്ടീഷൻ according to ayurveda angana oru indication adin illa okay i don't want to answer you i don't want to answer you go and uh, go study study and come back every question asked by you, uh, you no no you only made a statement you only made a statement you don't know even the എന്നിട്ട് പറയാണ് സ്കിൻ ഡിസീസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ധന്വന്തരി തൈലം ധന്വന്തരം തൈലം What is your question? What is your question? Okay, what is the next person? Don't waste time. Okay, George, Michael. Anisha. 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 ഒരുപാട് ക്ലോസ് ടോക്ക് വരുന്നുണ്ട് അല്ല ഇത്രയും ക്രോസ് ടോക്ക് എങ്ങനെയാ ഇവിടെ ഈ റൂമിൽ നടക്കുന്നത് ഇത്രയും ക്രോസ് ടോക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ വൺ ഓൺ വൺ നടത്തൂ 
ഇടയിൽ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കാതിരിക്കുമോ സംസാരിക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് ഇപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാരെ ഒരുപാട് എന്റർടൈൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അവരോട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആയുർവേദത്തിന്റെ ഏക്കും പൂക്കും അറിയാൻ വയ്യാതെ ചുമ്മാ അറ്റോ മുറിയും കേട്ടിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് അലക്കാനാണെങ്കിൽ you know everybody's time is precious appo adinu vendiittu kadannu debate cheythu ponda kaaryam illa ivarodi ippa rendu moonu kaaryangal njan choichu njan munnotte ivaru aadi parna kaaryangal ku or statement vechu ivaru modern medicine la technologies ella ayurvedathil endu kondu use cheythu kooda annalla ennallu uttaram njan parnju ivaru ippa parnja danvandara thailathinte kaaryam ivadi ippa already parnju avarku avaru chumma adu oru kadagal undaki kondu varunu idin edakku sanadan oru study aichu koduthu adinu muluvan avaru vaichittundo nu yochappo adu avaru vaichittilla adinu conclusion mathram avaru vaichittundo parnju ഇങ്ങനെ അറ്റവും മുറിയും വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് വായിട്ട് അലക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ടൈം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഫിൽജിനോടുള്ള റിക്വസ്റ്റ് വി വിൽ ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡിബേറ്റ് ഓവർ ഹിയർ പ്രൊവൈഡഡ് വി ഗെറ്റ് പീപ്പിൾ ഹൂ നോ ആയുർവേദ നോട്ട് സം ക്രാപ്പ് ഓവർ ഹിയർ അറ്റവും മുറി പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്നോട്ട് വായിട്ട് അലക്കുന്നവരുമായിട്ട് സമയം കളയണോ താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് അഗ്രിമിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഒരു ഡാറ്റ അഗ്രിമേത കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതുവരെ എനിക്ക് ഓരോ റൂമിൽ അഗ്രിമ ഒന്ന് വന്നിരുന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ തരത്തിലും സീഡോസയൻസ് ആണ് ഒരു ധാരണ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിലോട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് അതിന് വായി തോന്നി തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി അതിനകത്ത് ധീരജിന് ഓർഡറിൽ സമയം തരും ധീരജിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ സ്വന്തമായിട്ട് ധീരജ് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ താഴോട്ട് പോവാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ടോണി പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇത്ര ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നു അഗ്രിമ ഇവിടെ നിർത്തി കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നു അവർക്ക് എ ബി സി ഡി അറിയില്ല ഒരു സയൻസിന്റെ എ ബി സി ഡി അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ എത്ര ആൾക്കാരുടെ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനിപ്പോ അഗ്രിമ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അഗ്രിമയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാനായിരുന്നു അതിപ്പോ വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് പിന്നെ ഈ ധന്വന്തരം ഒക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഈ വയസ്സായ ആൾക്കാരുള്ള വീട്ടിലൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണത് ധന്വന്തരം കുഴമ്പും തൈലം ഒക്കെ ഇനിയിപ്പോ അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ ചൊറിക്കൊന്നും അല്ല എന്നുള്ളത് സാധാരണക്കാർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഇതുപോലും അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇത്രയും സമയം കളഞ്ഞ് തർക്കിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് മനോജ് കാരണം ഇവര് പല റൂമുകളിലും ചെന്നിരുന്നിട്ട് സയൻസ് അറിയാമെന്ന വ്യാജേനെ ഇവര് സയൻസ് 
അതായത് പുള്ളിക്കാരി ഒരു പി എച്ച് ഡി കാര്യ ആണ് ആ ഒരു പി എച്ച് ഡി കാര്യ ആണെന്ന വ്യാജന് സയൻസ് എന്ന വ്യാജന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പലരും അവരെ കേട്ടിട്ട് ഇവര് പറയുന്ന ഈ പറഞ്ഞ സയൻസിന്റെ ടേമുകൾ കേട്ടിട്ട് ഇവർ വന്ന് ശരിയാണെന്ന് ധരിക്കുന്ന കുറെ പേരുണ്ട് അവരെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് അവരോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ ഒരു പൊട്ടത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്തത് അല്ലാതെ അവർ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ആൻസർ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ധാരണ നമുക്കുള്ളതുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് മനോജിന് വ്യക്തമായി എന്റെ സമയം കൂടെ ബാക്കി ധീരജിന് ധീരജിന് സംസാരിക്കാം ഇടയിൽ ആരും ക്രോസ്ട്രോക്ക് ചെയ്തത് ധീരജ് സംസാരിക്കേണ്ടത് ധീരജിന് ധീരജിന് ഇവിടെ ചോദ്യങ്ങളുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് വേറെ വേറെ ആരും പറയട്ടെ 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 ധീരജ് മറ്റുള്ളവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറി ആ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പരാമർശിക്കേണ്ട ധീരജിന് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവാം ഓക്കെ എനിക്ക് സംശയം ചോദ്യം സംശയമല്ല ഞാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ മോഡേൺ സയൻസ് എന്ന് കുറെ ഇപ്പൊ ആയിരം വട്ടം പറയുന്നുണ്ടോ ഏതോ ഓരോരോ ഓരോരോ കാലഘട്ടത്തിലും അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡേൺ ആയിരുന്നു അല്ലാതെ ഇന്നത്തെ മാത്രമല്ല മോഡേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് മോഡേൺ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആയുർവേദം ബേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു വേദത്തിൽ നിന്ന് അധർവേദത്തിന്റെ പൊരുളായിട്ടാണ് ആയുർവേദം വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് വന്ന് അന്നത്തെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് അന്നത്തെ അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകൾ കണ്ടത് ഇന്നും അത്യന്തികമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നും ആ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് മരുന്ന് ഇപ്പൊ അലോപ്പതിയിൽ എത്രയോ മരുന്നുകൾ ഈ പറഞ്ഞ ചെടികളിൽ നിന്നും ഈ നമ്മുടെ അന്തരി ഇവിടുത്തെ ഭൂമിയുടെ ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്നല്ലേ എടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇത് വേറെ ഒന്നും അല്ല പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ മോഡേൺ സയൻസ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്നോളജി വികസിച്ചപ്പോൾ ടെക്നോളജിയെ കോപ്പി അടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അങ്ങ് ഇതെടുത്ത് എടുത്തു വെച്ചു അതിന്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചു ചേർത്ത് വെച്ചപ്പം കൂടുതൽ മേൽനോട്ടം ഉണ്ടായി അഥവാ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ആയുർവേദം അല്ലെങ്കിൽ അലോപ്പതി അല്ലെങ്കിൽ അല്ല ആയുർവേദം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ എന്ത് പറയുക ഹോമിയോപ്പതി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല ശാസ്ത്രശാഖകളും അതിനുവേണ്ടി റിസർച്ച് നടത്താനും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വളർന്നു വരാൻ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ചവിട്ടിത്താക്കും ശസ്ത്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം തന്നെ ആദ്യം ചെയ്തത് ആയുർവേദത്തിലാണ് അത് അത് തന്നെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് വന്നത് അതായത് ശാസ്ത്രമൊക്കെ ജനിക്കുന്നതിന് ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ഇല പറിച്ചിട്ട് ഇന്ന് ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോരോ ഇതിനകത്ത് അപ്പം അത് ഇന്നത്തെ ടോക്സിക്കോളജി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം കാരണം കാലം മാറി ഞാൻ പറയട്ടെ കാലം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോ നമുക്ക് പിടിച്ചെടുത്താം ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യും ധീരജ് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ നമ്മളുടെ ഈ റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ പാനലിൽ ഇരിക്കുന്ന അല്ലാത്ത ഒരു പുതിയ ഒരാളിനെ ഒരു പുതിയൊരു ഗസ്റ്റിന് ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്തിട്ട് ധീരജിന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു നമ്മൾ മാത്രം മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാരണം നമ്മളൊരു നാലഞ്ചു മാസമായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ട് ധീരജ് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും ധീരജ് അങ്ങോട്ട് ഓടി പോവില്ല ധീരജിന് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാം മറുപടി പറയാം ഇവിടെ പാനലിൽ ഇരിക്കുന്ന ആരും മറുപടി പറയും ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞു കൂട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾക്കല്ല ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് കേട്ടിട്ടുള്ള ഞാൻ പറയട്ടെ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ അപ്പം ടെക്നോളജി വികസിച്ച അനുസരിച്ച് അതിന്റെ ടെക്നോളജി കോപ്പി എടുത്തതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് മികവോ ഇവിടുത്തെ ഇതിന്റെ മെഡിസിന്റെ മികവോ അല്ല എത്രയോ പാരസെറ്റമോൾ കഴിച്ചാലും കിഡ്നി അടിച്ചു പോകും അതും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ താഴെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് നോട്ട്സ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം വേണം അതുകൊണ്ട് വളരെ സ്പീഡിൽ പറയുന്നത് പതുക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി ധീരജ് എങ്ങോട്ടും പോകണ്ട അവിടെ തന്നെ അല്ലല്ലോ എന്റെ സംസാരശൈലി ഇങ്ങനെയാണ് സൗഹൃദ ചർച്ചയാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ സൗഹൃദം പറ്റില്ല അല്ല അതല്ല ഞാനത്തെ കാര്യം എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പോസ്റ്റ് കോവിഡിന്റെ പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ശ്വാസമുട്ടലുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വേഗം
യെസ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുവരെയായിട്ട് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തത് ഇതിനപ്പുറത്തോട്ട് എന്തെങ്കിലും പനീഷ് ഉണ്ടോ ടെക്നോളജി അടിച്ചു മാറ്റി ടെക്നോളജി അടിച്ചു മാറ്റി ടെക്നോളജി അടിച്ചു മാറ്റി മോഡേൺ മെഡിസിൻ സയൻസിന്റെ ടെക്നോളജീസ് അടിച്ചു മാറ്റി അതെ ആയുർവേദത്തിന് അത് അടിച്ചു മാറ്റാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള അവസരം തരിക നിങ്ങൾ അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയുക അതെന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരിക എല്ലാ കാര്യത്തിലും വിവരമൊന്നുമില്ല വിവരമില്ലായ്മ തനിക്ക് താങ്കൾക്കുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ടോണി ഒരു മിനിറ്റ് ഈ ഇനി സംസാരിക്കരുത് കാരണം ധീരജ് ഇട്ടിട്ട് പോവും അല്ലല്ലോ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന മാത്യു ഒരു മിനിറ്റ് കൈപ്പള്ളി പ്രത്യേകിച്ച് കൈപ്പള്ളി മ്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ടാണ് ആ അപ്പം പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഓരോരോ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് മോഡേൺ സയൻസ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം അന്നത്തെ ഇപ്പൊ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ഈ ടോക്സിക്കിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഇന്നത്തെ ആയുർവേദത്തിലുള്ള പലതിനും അത് ടോക്സിക് ഉണ്ടെന്ന് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ടോക്സിക് ഒന്നും ഇല്ല ഇന്ന് പണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചിലപ്പം മുറിവിന് വെക്കുമായിരുന്നു ചാണകം ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു ഇന്ന് അത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇന്ന് അന്തരീക്ഷം വിഷലിപ്തമാണ് മനുഷ്യ ശരീരം വിഷലിപ്തമാണ് ഫുഡ് വിഷ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിഷലിപ്തമാണ് അപ്പൊ അതിന്റേതായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പഴയ കാലത്തെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇപ്പോഴത്തെ ആയുർവേദ മരുന്നുകൾക്ക് ചിലപ്പം പ്രതി പ്രതിപ്രവർത്തനമായിരിക്കും നടക്കുന്നത് കാരണം അന്ന് ഏതെങ്കിലും ഏത് കണ്ടന്റാണോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ പ്രതികരിക്കും അതിനെ കണ്ടെത്താൻ മോഡേൺ സയൻസിന്റെ ടെക്നോളജി ഒന്നും ആയുർവേദത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഈ മോഡേൺ സയൻസുകാർ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല അതിനുള്ള പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോഴേ ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള മുളയിൽ നുള്ളൂ ഇപ്പൊ തന്നെ ശസ്ത്രക്രിയ തന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെ ചേർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വേണമെന്ന് ചുമ്മാ ഒരു ദിവസം പിടിച്ചാൽ ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാരെ വിട്ടിട്ട് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുമല്ല അവരെ അതിന് പ്രത്യേകമായ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് അത് ചെയ്യിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതുപോലും സമ്മതിക്കത്തില്ല നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ആ ഒരു ഇത് പോകും കാരണം നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊക്കെ കുത്തിയിരിക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ കുത്തിയിരിക്കേണ്ടി വരും ആയുർവേദത്തില് ഇത് വന്ന് അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇനി നമുക്ക് നിർത്താൻ തോന്നുന്നു ഇതിൽ ഈ ശസ്ത്രക്രിയ മാത്രം എനിക്കും തരണം ബാക്കിയുള്ളവരും ഓരോരുത്തർ എടുത്താൽ മതി ടെക്നോളജിയുടെ കാര്യം എനിക്കൊന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഗസ്റ്റിനെ അനുവദിക്കണം ഇത് തേക്കാൻ ഒരു ഗസ്റ്റിനെ അനുവദിക്കണം എന്ന് വിനീതമായ ഞാൻ റിസർച്ചിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് പറയാം ധീരജ അത് ഈ സി സി ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബോഡി ഉണ്ട് ആയുർവേദത്തിന് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ടഡ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ എല്ലാ മോഡേൺ ടെക്നോളജിയും യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് പോയി അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും ധീരജ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്തും ഷൊർണൂരും ഇവരുടെ സെൻട്രൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാർ മാത്രമല്ല ഈ മോഡേൺ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഇൻ ദ സെൻസ് ഈ ലാബ് ടെക്നോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈ പിന്നെ മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ഉള്ളതാണ് ആയുർ ആയുർവേദക്കാർ മാത്രമല്ല അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു റിസർച്ചിനുള്ള എല്ലാ സ്കോപ്പും അവിടെ തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്ലിനിക്കൽ രജിസ്ട്രി ഓഫ് ഇന്ത്യ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ രജിസ്ട്രി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും പിന്നെ അവർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പിന്നെ അതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ മോഡേൺ പിന്നെ മെഷീനറീസും എന്ന് പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന റിസർച്ചിന് വേണ്ട എല്ലാ സാങ്കേതിക സഹായങ്ങളും